ஆய்வு செய்து அது சரியாக இருந்தால் மாத்திரம்தான் என்ன செய்வாங்க பதிவு செய்வாங்க எதுக்கு சகாபாகாது ரசூல் அவருடைய விஷயத்துக்கு ரசூல் சல்லா அலை சொல்லம் இல்லாத அபுபக்கர் உமர் உஸ்மன் இந்த மாதிரி வரலாறுகளை சொல்வதாக இருந்தால் இந்த அறிவிப்பாளர்கள் விஷயத்தை கூடுதலாக கவனம் எடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அதில் நம்ம பின்பற்றுவது ஒன்றும் கிடையாது அது உண்மையாக இருந்தாலும் இல்லாமல் இருந்தாலும் நமக்கு அதில் ஒன்றும் கிடையாது தகவல் தான் அப்படிங்கிறதுனால ஹதீஸு தனியாகவும் ரசூல்லா சம்மந்தப்படாத தகவல்களை தனியாக வச்சுருப்பாங்க அப்போ இது வரைக்கும் சொன்ன செய்திகள் எல்லாம் உங்களுக்கு புகாரில் இருக்குது முஸ்லீமில் இருக்குன்னுலாம் சொன்னோம்ல அப்படி இருக்காது இந்த இதுக்கு பிறகு உள்ள வரலாறுகள் எல்லாம் வரலாற்று நூல்கள்னு தனியாக இருக்கிறது அவற்றில் தான் இடம்பெறும் அதில் அறிவிப்பாளர்கள்லாம் போடுவாங்க அதெல்லாம் வந்து சில பேரை போடுவாங்க அது யாருன்னே தெரியாது அப்படிப்பட்டவங்கள்லாம் வருவாங்க அவ்வளோதான் இருக்கும் நம்ம எது வந்து பொய்யர்கள் மாதிரி வர்றாங்களோ அதை நம்ம கழிச்சிருவோம் இனிமேல் சொல்லக்கூடியதெல்லாம் முகாரி முஸ்லீம் அப்படி ஹதீஸ் நூல்கள்லேருந்து உங்களுக்கு ஆதாரம் காட்ட முடியாது என்னோட ஹதீஸ் தொகுத்தவர்கள் ரசூல்லா விஷயத்துக்கு மட்டும்தான் இந்த விஷயத்தை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக கடைப்பிடிச்சாங்க ரசூல் சல்லா அலிசன சம்மந்தப்படாத விஷயங்கள் வந்து வரலாறுங்கிற முறையில் அவ்வளோ ரொம்ப சீரியஸாக அதில் என்ன செய்யலை வட்டி கட்டலை ஒவ்வொருத்தரும் இப்படி பொய்யர் இருக்கார் அப்படி இருக்கார் அப்படி இருக்கார் கவனிப்பாங்கள்ல அதுகள் இல்லை அதனால் இனிமே இனிமே ஆகும் எல்லா வரலா இதுக்கு பிறகு உள்ள வரலாறுகள் எல்லாமே வரலாற்று நூல்கள்னா ஒரு ரசூல் சல்லா அலிசலம் காலத்துக்கு பிறகு ஒரு முந்நூறில் இருந்து ஒரு எழுநூறு வரைக்கும் நிறைய பேர் வரலாறு எழுதியிருக்கிறாங்க இப்னு கசீர் எழுதியிருக்காரு தபுரி எழுதியிருக்கிறாரு இப்னு அசீர் எழுதியிருக்கிறாரு சுயூத் எழுதியிருக்கிறாங்க இவங்களெல்லாம் இந்த எல்லா வரலாறுகளையும் அவங்க அவங்க கேள்விப்பட்டதை கேள்விப்பட்டதை தான் எழுதுவாங்க ஒவ்வொரு அவங்களுக்கும் ரசூல்லா வரைக்கும் சனதெல்லாம் இருக்காது அபுபக்கர் சனது இருக்காது ஒரு எந்த செய்திகள் வந்து நம்ப முடியாமல் இருக்குதோ ஒரு சகாபி வந்து இன்னொரு சகாபியை இழிவுபடுத்தின மாதிரி வருதோ இப்போ அலி மாவியாவை திட்டின மாதிரி மாவியா அலியை திட்டுற மாதிரி இந்த மாதிரி செய்திகள் வந்தால் அதை ஃபில்டர் பண்ணுவோம் ஒழுங்காக சனதை காட்டு ஏன்னா ஒருவர் மீது பழி சுமத்தக்கூடிய மாதிரி வரும் என்று சொன்னால் அல்லது குரான் தேசுக்கு மாத்தமான விஷயத்தை அபுபக்கர் செஞ்சார் உமர் செஞ்சார்னு எழுதி வச்சுருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு நீ ஆதாரத்தை காட்டு அதுக்கு போகிற போக்கில் இந்த வரலாறாக எடுத்துக்கிற மாட்டோம் மற்ற விஷயங்களுக்கெல்லாம் அதை சாதாரண செய்தியாக தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இது தகவல் வச்சுக்கிறணும் இதுக்கெல்லாம் சனதோடு தாங்கன்னு என்ன செய்ய முடியாது யாருக்கும் அப்படி வரலாறு கிடையாது சனதோட வரலாறு பேசணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருவருக்கும் வரலாறு கிடையாது இப்போ ரசூல்ல கூட எல்லாம் முடிஞ்சு போயிடும் இது தகவலுக்கு வச்சுக்கிட்டு இப்போ 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 சொல்கிற விஷயங்கள்லாம் வரலாற்று நூல்களில் இருக்கிறது அதில் பொய்யர்களோ ஏற்கத்தகாதவர்களோ கிடையாது மா குரான் அரசுக்கு மாற்றமான விஷயமா வரலாறாக இருந்தால் அதை மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணி தள்ளிடுவோம் பாக்கி உள்ள வரலாறுகளை வரலாறு நூல்களில் இருந்தால் அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்கிறோங்கிறத இப்போ பதிவு செஞ்சுக்கிறோம் இப்போ ரசூல் சல்லா அலி செல்லாம் அபுபக்கர் சித்திக் அவர்கள் இப்போ ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்ற உடனே ஏற்கும் பொழுது என்ன மாதிரி நிலைமை இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த மார்க்கமே அழிஞ்சிடும் இந்த சமுதாயமே அழிஞ்சிடும் என்கிற அளவுக்கு பலவிதமான ஒரு எதிர் எதிர்ப்பு சூழ்நிலைகள் ரசூல்லா மூத்தா போனால் உண்டாகும் இப்படிலாம் உண்டாகுதுன்னு கேட்டால் ரசூல் சல்லா அலி செல்லாம் மரணித்த உடனே ஏராளமான அரபி கோத்திரங்கள் முறுத்ததாகிட்டாங்க முறுத்ததாகாத ஆட்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைசிகள் யாரும் முறுத்ததாவலை அன்சார்கள் யாரும் முறுத்த தாவலை சகீஃபுங்கிற ஒரு கோத்திரத்தார் முறுத்த தாவலை மீதி அரபு கோத்திரத்தில் உள்ள எல்லாருமே என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னா முறுத்ததுகளாக மதமே மாறிட்டாங்க ரசூல்லா பிறகு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ஆழமாக இஸ்லாம் வந்து உட்காரல சஹாபியாக இருந்தாங்கல்ல இவங்கெல்லாம் சஹாபி நான் சொல்கிற ஆளுக்கெல்லாம் முஹாஜிர்கள்லாம் ரசூல்லாவோட பாடம் படித்தவங்க அன்சார்கள்லாம் ரசூல்லாவோட பாடம் படித்தவங்க ஒரு பக்கம் ஆனால் ரசூல் சல்லா சலம் காலத்தில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுருப்பாங்க ரசூல்லாவை பார்த்துருக்க மாட்டாங்க ரசூல்லாவை சந்திச்சிருக்க மாட்டாங்க சகாபி இருக்க மாட்டாங்க அவங்கெல்லாம் என்னென்னு கேட்டால் ஏதோ நோக்கத்துக்காக வேண்டி இவர் வலிமையாக போயிட்டார் இவரோட சேர்ந்தால் தான் சரியாக வரும் அப்படின்னு சேர்ந்து கொண்டவர்கள்லாம் இருந்தாங்க என்பது எப்போ தெரியுதுன்னா ரசூல்லா மரணித்த உடனே தெரியுது மரணித்த உடனே பல கோத்திரத்தார்கள் வந்து நினைஞ்சிட்டாங்கன்னா மதம் மாதிரி போய்விட்டார்கள் அது மாதிரியான ஒரு நிலைமை வந்து உடனே வெளிப்படுத்துகிறாங்க அது போக என்னென்னு கேட்டால் ரசூல் சல்லா சலம் காலத்திலே சில பேர் நபின்னு சொல்லி கொண்டிருந்தார்கள் அந்த பொய் நபிகளுடைய ஆட்டம் அவங்க இறந்த உடனே அதிகமாகிடுச்சு அவங்கள நோக்கி நிறைய பேர் திரும்பி அந்த நபி போய் மூத்தா போயிட்டார் நம்ம உசுரோட உள்ள நபிகிட்ட போயிடுவோமே அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு குழப்பமும் அபுபக்கர் சித்திக்குடைய ஆட்சியில் ஏற்படுகிறது பலதரப்பட்ட இடங்களில் வருகிறது அப்போ அது போக என்ன செய்கிறாங்கன்னா அந்த துளைகாங்கிற ஒரு ஆளுக்கு வந்து பின்னாடி நிறைய
அவங்க இருக்கிறாங்க இவ்வளவு நிலைமை இருக்கு மத்தியில தான் அபுபக்கர் சித்திக் வந்து ஆட்சியை வர்றாங்க அது போக என்னன்னு கேட்டா அவங்க அவங்க பலவீனமான நிலையில இருக்கிறாங்க மதினாவில் ஏன்னு கேட்டா நிறைய ஆட்களை வந்து ஒரு போருக்கு அனுப்பியிருக்கிறாங்க ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் வந்து ஒரு போர்க்களத்துக்கு அனுப்பிட்டாங்க நிறைய பேர் எந்த போர்க்களம்னு சொன்னா அஸ்வதுன்னு அஸ்வதுல் அன்சின்னு ஒரு ஆள் வந்து தன்னை நபின்னு சொன்னான் ரசூல்லா காலத்துல சொல்லி இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு நானும் ஒரு நபி தான் என்று அந்த ஆள் சொல்லி என்ன செய்யறாருன்னா ஏமன் பகுதி ஏமன்கிற ஏமன் இப்ப ஏமன்னு சொல்றாங்கல்ல இந்த ஏமன் நாட்டினுடைய பகுதிகளை பூரா தெரியும அவன் ஒரு குழப்பம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் ரசூல்லா காலத்திலேயே இந்த நபீன் ஒரு கான்செப்ட் எடுபடுதுன்னு தனி நபீன் தான் முகமது நபீன்டாரு அவருக்கு முன்னாடி ஒரு கூட்டம் வந்துச்சு நம்மளும் சொல்லி பார்ப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் திறமை உள்ளவனா இருந்தான் பேச்சு திறமை சில தந்திரம்லாம் உள்ளவனா இருந்ததுனால அவனுடைய பேச்சுக்கு எடுபட்டு என்ன கேட்டா நிறைய பேர் மாறிட்டாங்க ரசூல்லா காலத்திலேயே அப்போ ரசூல் சொல்லா என்ன செஞ்சாங்கன்னு கேட்டால் அதை முடியடிப்பதற்காக வேண்டி ஒரு ஒரு ரசூல் ஒரு 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 ஆள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு சகாபி தலைமையில் ஒரு படையை அனுப்பி வைக்கிறாங்க அனுப்பி வச்சு அவன் அவனுக்கு பின்னாடி சேர்ந்த ஆளுகள்லாம் முறியடித்து அவனை பலவீனப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு என்ன செஞ்சாங்க ரசூல் சொல்லா அலிசலாம் செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க அதுக்கு பிறகு என்னாச்சு ரசூல் சொல்லா அலிசலாம் அந்த மரணித்த பிறகு அவன் பக்கம் சேர்ந்துட்டாங்க அதிகமாக இன்னும் ஒன்று கேட்டால் ஏமன் நாட்டை வந்து இஸ்லாம் கைப்பற்றின பிறகு ஒரு பாதாங்கிற ஒரு ஆளை என்ன செஞ்சாங்க ரசூல்லா வந்து அமீரை நியமிச்சிருந்தாங்க யமன்கிற பகுதி என்ன அந்த நாடு பூரா ஒரே இஸ்லாமிய ஆட்சியில் வந்த உடனே மாதாங்கிற ஒரு ஆளை வந்து ஆட்சியாளராக நியமித்திருந்தாங்க அவர் இறந்த உடனே ரசூல் சல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் அந்த யமனை வந்து துண்டு துண்டாக பிரித்து விட்டாங்க ஒரு எட்டு ஒம்பது மண்டலங்களாக பிரித்து ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் ஒரு ஆளை என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னா ஒரு அமீர் ஆகிக்கி விட்டாங்க அப்போ இது அவனுக்கு சாதகமாக போச்சு இந்த அசுவதுங்கிற அந்த ஆளுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா இது நம்ம கை ஓங்கிரும் நம்ம பிரிச்சிடலாம்னு சொல்லி ஒவ்வொரு பகுதியாவா அடித்து அவங்கள விரட்டி அடித்து கைப்பற்றிக்கிறோம் கடைசியில் என்ன ஆகுது அபுபக்கருடைய ஆட்சி நெருக்கத்தில் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால் ஒட்டுமொத்த இதுவுமே அவன் கையில் போகிறளவுக்கு இருக்குது அப்போ ரசூல் சல்லா சொல்லாம் அந்த இறுதி கட்டத்தில் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அதை வந்து முறியடிக்கிறதுக்காக ஒரு படை அனுப்புகிறாங்க அந்த படை அங்கே நிற்கிது அபுபக்கர் மரணிக்கும் பொழுது இந்த அசுவது என்பவனை ஒழித்து கட்டுவதற்காக வேண்டி ஒரு படை அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது மதீனாவில் ஆளுக்கு கம்மி மதீனாவில் எவனாவது தாக்குதல் வந்தான்னு சொன்னால் அதை முறியடிக்கிற அளவுக்கு மதீனாவில் ஆளுக்கு இல்லை ஏன்னு கேட்டால் ஏற்கனவே ரசூல் சொல்லா அலை சொன்னோம் இந்த அஸ்வது என்ற பொய் நபிக்கு அவனை விடு அவனை பொய் நபின்னா நபின்னு சொல்லிக்கிட்டு மட்டும் இருக்கல அவன் ஒரு கூட்டத்தை சேர்த்துக்கிட்டு முஸ்லீம்களை வெட்டுறது கொள்வது இந்த மாதிரியான அளவுக்கு போன உடனே தான் அவனை அழிக்கிறதுக்கு ரசூல் சொல்லா அலி சொன்ன ஒரு படையை அனுப்பியிருந்தாங்க அப்படி அனுப்பி இருக்கும் பொழுது அந்த படை அங்கே நிற்கும் பொழுது இந்த மதியினா ஒரு குழப்பமாக இருக்குது ஆட்கள் கம்மியாக இருக்குது அதுக்கடுத்து என்னென்னு கேட்டால் ரசூல் சல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் உசாமா தலைமையில் மரணிக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி உசாமா தலைமையில் ஒரு படையை உண்டாக்கி அனு அனுப்பி விட்டாங்க புறப்பட்டு போங்கண்டு எங்கே அனுப்பிட்டாங்கன்னு கேட்டால் அந்த முத்தாப்பூர் நடஞ்சு இல்லையா அந்த பகுதிக்கு அதாவது ஸ்ரீயாவுடைய பகுதிக்கு வந்து அது ரோமானியர்கள் இத்தாலி அந்த கிறிஸ்தவ சாம்ராஜ்யமாக இருந்தது அவங்களுடைய அத்துமீறலுக்காக வேண்டி என்ன செஞ்சாங்கன்னா ரசூல் சல்லா அலை செல்லம் வந்து அந்த பகுதிக்கு இவர் அனுப்புறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க இதை இந்த சம்பவத்தை அதில் இருந்து வழங்கிட்டு மறுபடி வருவோம் அதாவது ரசூல் சல்லா அலை செல்லம் காலத்தில் இந்த மொத்தாங்கிற அந்த பகுதியிலேருந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு தூதரை ரசூலில் அனுப்புகிறாங்க ஒரு தூதர் அனுப்புவாங்கள கடிதம் கொடுத்து அந்த தூதரை அனுப்புகிறாங்க தூதர் அனுப்பணும் என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் அந்த புசுராங்கிற பகுதியில் இருந்த ஹெர் குலிஸுங்கிற அந்த மன்னர் வந்து தூதரை கொண்டுறோம் தூதரை கொலை பண்ண உடனே தூதரை கொள்ளுதல் என்பதை ரசூல்லா சகிச்சுக்கிறல ஏன்னாட்டா தூதர்கள் இது வரைக்கும் அந்த அதுலேயும் பைய திருவாணிலையும் சொன்னாங்கல்ல தூதர்கள் கொண்டு இருந்தால் நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் நிப்பியலான்னு என்ன செஞ்சாங்க உறுதிமொழி வாங்கினாங்க அந்த மாதிரி உலகமெல்லாம் ஏற்றுக்கிட்ட ஒரு நெறிமுறையை மீறினார்கள் என்று சொன்னால் அவங்க யாரை நம்புவாங்க இவங்க யாரை விட்டு வைப்பாங்க விடக்கூடாதுன்னு சொல்லி ரசூல் சல்லா சென்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு மூவாயிரம் பேர் கொண்ட படை பெரிய படையெல்லாம் இல்லை மூவாயிரம் பேர் கொண்ட ஒரு படையை என்ன செய்கிறாங்கன்னா அமைச்சு நீங்கள் போய் அவங்கள தட்டி கேட்கணும் அவங்க வந்து இந்த கடிதத்தை கொண்டு போகிறதையும் கொண்டு விட்டாங்க அங்கே சுற்றி வாழ்கிற முஸ்லீம்களுக்கு தொல்லைப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறதுனால அவர்களை எதிர்த்து போர்க்களத்தில் சந்திக்கணும்னு ரசூல் சல்லா அலை செல்லம்
இவங்க வர்றாங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே என்ன செய்து ரெண்டு லட்சம் பேர் அங்கே எதிராக இருக்கிறாங்க இவங்க கொண்டு போய் சேர்ந்துட்டாங்க அப்போ சேர்ந்த உடனே இதெல்லாம் ரசூல்லா காலத்தில் நடக்குது ரசூல் சல்லா அஸ்லாம் இருக்கும்போது இந்த மூ மூ மூவாயிரம் பேர் கொண்ட படை அனுப்புகிறாங்க அனுப்பும்போது என்ன செய்கிறாங்கன்னா மூணு தளபதிகளை நியமிக்கிறாங்க ஏற்கனவே அந்த ஹரீஸில் உள்ள செய்து தான் அது முதல்ல வந்து இவர் ஜாஃபர் என்ன செய்வார் தளபதியாக இருப்பார் அவருக்கு பிறகு அந்த ஹதீஸ் எப்படி வரும்னு கேட்டால் இவர் ஜம்மு அப்துல்லா இருந்த ரவாஹா ரெண்டாவதாக இருப்பார் அவர் அவரெல்லாம் கொல்லப்படுவார்னு சொல்லலாம் சொல்லுவாங்க அவர்லாம் என்ன செய்வார் முதல்ல ஜாஃபர் அப்புறம் இப்போ ரவாஹா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஜெய்து ஜெய்து தான் ஃபஸ்ட்டு அப்போ ரசூல்லாவுடைய அந்த வளர்ப்பு பிள்ளைன்னு சொன்னாங்கல்ல அவர்கிட்ட தான் நம்ம தளபதி அனுப்பி விடுறாங்க நீ போ ஜெய்து கொல்லப்பட்டுட்டார்னு சொன்னால் ஜாஃபர் என்ன செய்யணும் தளபதாங்கன்னு அவர் கொல்லப்பட்டுட்டார்னு சொன்னால் அப்புறம் அப்துல் ஆயிபுன ரவாஹா அவர் தளபதாங்கன்னு அவரும் கொல்லப்பட்டுட்டார்னு சொன்னால் என்னென்று சொல்லலாம் சொல்லலை ஆனால் அப் மூ சொன்னபடி மூணு பேர் கொல்லப்படுறாங்க மூவாயிரம் பேர் படை தானே மூவாயிரம் பேர் கொண்ட படை ரெண்டு லட்சம் பேரோட அவன் இருக்கிறான் அந்த போரில் ஒவ்வொரு தளபதிகளாக மூணு பேர் கொல்லப்படுறாங்க கொல்லப்பட்ட உடனே ஹாலிது பண்ண வழி தாங்க இருக்கிறாரு அவர் தலைமை தளபதி ஆகிக்கிறார் ரசூல்லா சொல்லி ஆகலை ரசூல்லா மூணு பேர் தான் சொன்னாங்க நாலாவதாக உள்ளது அடுத்து அவர்னு சொல்லலை அந்த இடத்துல உள்ள சூழ்நிலையை பொறுத்து முடிவெடுத்துக்கிருவாங்கன்னு விட்டுட்டாங்க அங்கே உள்ள மக்கள் சூழ்நிலையை அடிச்சிருச்சு ஹாலிது பண்ண வழியது தலைமையில் அந்த படை என்ன செய்கிறது உண்டா உண்டாங்கன்ட்டு எல்லாம் வெற்றியை கொடுத்துட்டான் அந்த பொருள் இப்போ கடுமையான மூ ரெண்டு லட்சம் பேரை மூவாயிரம் பேர் வென்ற சரித்திரம் உலகத்தில் கிடையாது ரெண்டு லட்சம் பேர் கொண்ட ஒரு படையை மூவாயிரம் பேர் அது அந்த காலத்தில் வந்து எல்லாம் இந்த இங்கே துப்பாக்கி அதெல்லாம் இல்லாத காலம் அணு ஆயுதங்கள்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஆயிரம் பேர் ஒரு கோடி பேர் கூட சமாளிக்கலாம் இப்போ எல்லாம் கத்தியார்வால் கொண்டு நின்று மோதக்கூடிய ஒரு போர் நம்பரை வச்சு தான் தீர்மானிக்க முடியும் அந்த மாதிரி போர்க்களத்தில் வந்து ரெண்டு லட்சம் எதிரிகளை மூவாயிரம் பேர் நின்று ஜெயிக்க முடியாது அப்போ இவர் காலிது பண்ண வேலையது இந்த போரும் செய்வார் சில தந்திரங்களும் கையாண்டு பெரிய படையில் வந்துக்கிட்டு இருக்குது இப்போ சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு செய்தியெல்லாம் உள்ளக்க பரப்பி விட்டு அவங்க பீதியாகி களத்தை விட்டு ஓடிட்டாங்க ஓடினோடனே ஆனால் நிறைய பேர் கொல்லப்பட்டுட்டாங்க முஸ்லீம்களும் நிறைய பேர் கொல்லப்பட்டாங்க அப்போ அதுக்கு பிறகு என்ன செய்கிறாங்க அந்த படை திரும்பி வந்துடுது அதுக்கு பிறகு என்ன செய்கிறாங்கன்னா ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் வந்து இந்த ஒரு இறந்த உடனே இதுக்கு நம்ம பழி வாங்கணும் என்னட்ட அவங்க வந்து இந்த ஓடி போனவங்க அதுக்கு பிறகு என்ன செய்கிறாங்கன்னா அங்கே உள்ள முஸ்லீம்கள் ஒரு பதினஞ்சு பேரை கொலை பண்ணிடுறாங்க அந்த முக்கியமான ஆட்கள் அழைச்சி அப்போ இவங்க தோற்று போன வெறியில் இந்த மாதிரி செய்கிறாங்க என்ன உடனேன்னா உஷாமா தலைமையில் அதுக்கு பதி அதே இடத்துக்கு எந்த இடத்துல அந்த போர் நடந்துச்சோ அதே இடத்துக்கு அந்த செய்துடைய மகன் தான் உஷாமா உங்கள் தகப்பனார் போய் கொல்லப்பட்டார் இல்லையா அந்த இதுக்கு நீ தலைமை தாங்கி அதே இடத்துல போய் நீ அவங்களுக்கு பதிலடி கொடு அப்படின்னு சொல்லி உஷாமா தலைமையில் ரசூல்லா என்ன செய்கிறாங்க ஒரு படையை அனுப்புகிறாங்க அனுப்பும்போது எந்த மாதிரி நிலைமைன்னு கேட்டால் அந்த தொழுகைக்கெல்லாம் வராமல் இருந்தாங்க அந்த நேரம் அந்த மூணு நாள் சனிக்கிழமை அனுப்புகிறாங்க சனிக்கிழமைக்கு முடியாமல் இருக்கிறாங்க உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கும்போது கூட இது சிஸ்டத்தை கரெக்டாக செய்யணுங்கிறதுக்காக வேண்டி உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கும்போது உஷாமா தலைமையில் நீ புறப்பட்டு போ அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவர் போய் ஒரு ஜுருப்புங்கிற ஒரு இடத்துல போய் என்ன செய்கிறாரு முகாமிடுறார் உஷாமா தலைமையில் அதுக்கு சகாபாக்கள்ட்ட கடும் எதிர்ப்பு ஏன்னு கேட்டால் இவர் ஒரு சின்ன பையன் இருபது இருபத்தி ரெண்டு வயசு உஷாமா அனுப்பும்போது அவருக்கு எத்தனை வயசு இருபது இருபத்தி ரெண்டு தான் இருபது சில அறிவிப்புகளில் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு வயசு ஒரு இளைஞனை கீழே அபுபக்கரும் பொருளாக அது கீழே போகணும் அந்த த படையில் யாரெல்லாம் இருக்கணும்னு கேட்டால் அபுபக்கர் வீரராக போகணும் உமரும் போகணும் பெரிய பெரிய சகாபாக்கள்னா அது அவர் கீழே அணிவகுத்து போகிற மாதிரி அந்த படையை அமைச்சிட்டாங்க இதன் கீழே போகணும்னு அப்போ ரசூல்லாக இருக்கும்போது அப்ஜெக்ஷன் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி என்ன சின்ன பையனை போட்டு விட்டுருக்குறீங்க பெரிய பெரிய சேகமார்கள்லாம் இருக்கிறாங்க பெரிய பெரிய தலைவர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க அவர்களை தலைமையாக்காமல் இவர் கீழே வந்து எங்களை செயல்பட சொல்கிறீங்களேன்னு அதை வந்து குறை சொல்கிறாங்க ரெண்டு விஷயம் ஒன்று சின்னவராக இருக்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது அவங்களே அறியாமல் அவங்கள்ட்ட இருந்த இவர் வந்து அடிமை வம்சத்தில் உள்ளவர் அதுவும் அவங்களுக்கு ஏற்றுக்கிற முடியலை ஏன்னா இவர் செய்து வந்து அடிமையாக வந்து மக்காவில் வந்து இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்கு பிறந்த பிள்ளை தானே உஷாமா அதனால் இவங்க அந்த குறைசி அந்த கோத்திரத்தில் உள்ளவர் கிடையாது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு குளம் கோத்திரம் இருக்கும் இல்லையா அது கிடையாது அப்போ ரசூல் சல்லாசன் என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் இந்த படையை நியமித்த உடனேயே எதிர்ப்பு வரும்
இவர் இவருடைய அந்த தலைமை பதவி நீங்கள் குறை சொல்வீர்களே ஆனால் இதற்கு முந்தைய இவர் தகப்பனாக இருக்கும் இப்படிதான் சொன்னீர்கள் ஜெயிது தலைமையில் அனுப்பி விட்டுருப்பு வந்தாங்கல்ல கொல்லப்பட்டார்கள அப்போ என்ன செஞ்சாங்கன்னா இவர் இதுக்கு நீங்கள் ஜெயிது தலைமையில் நாங்கள் இப்படி போவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க இப்போ இவர் மலையும் குறை சொல்கிறீங்க இவர் தான் எனக்கு ரொம்ப பிரியம் இவர் இமாரத்துக்கு அமீராக இருக்கிற இவர் தகுதியானவராக இருக்கிறாரு ஒயங்கான மீன் அகப்பன் நாசி இல்லைங்க மனிதர்களில் எனக்கு விருப்பமானவர் அவர் தான் நான் ரொம்ப விரும்பக்கூடியவர் உஷாமா தான் அதனால நீங்கள் எதிர்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த படையை நியமிச்சுட்டாங்க அந்த ரசூல் சல்லாசம் அவர் போய் எங்கள் முகாமிட்டு இருக்கிறாரு முகாமிட்டு ஆட்களை திரட்டிக்கிட்டு தான் போவாங்க ஒரு இடத்துல அசம்பிள் ஆவாங்க அப்புறம் ஆளுக்கெல்லாம் திரண்ட பிறகு புறப்பட்டு போவாங்க அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு தொலை போய் முகாமிட்டு இருக்கும் பொழுது திங்கக்கிழமையை அடித்து ரசூலில் மூத்தாயிடுறாங்க மூத்தா போன செய்தி வந்தவங்க ரிவர்ஸ் ஆகிடுறாங்க அவங்க இந்த படை படை ரசூலில் அனுப்புனாங்கல்ல அந்த படை ரசூலில் மூத்தான பிறகு எப்படி போகிறது அவங்களுக்கு அதை ஏற்றுக்கிற முடியாது அதனால என்ன செஞ்சாங்கன்னா உசாமா தலைமையில் போன படை வந்து அங்கே இந்த ரசூலில் மூத்தா போனாங்கன்ற உடனே முடியாமல் இருக்கிறாங்கன்னே வந்துடுறாரு அந்த ரசூலில் அவங்க துவா செய்வாங்க அவருக்கு அதெல்லாம் தனியாக வருது அப்போ நான் ரசூல் சல்லாசலாம் மரணித்த பிறகு இப்போ அந்த நிலைமை வந்து அப்படி இருக்குது அவங்க உசாமாவை படம் அனுப்புற விஷயம் அப்போ அபுபக்கரோட முதல் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இ முதல்ல நம்ம எடுக்க வேண்டிய வேலை இது தான் உசாமாவை ரசூலில் அனுப்புனாங்கல்ல அந்த படையை நம்ம அனுப்ப வேண்டும் ரசூல் சல்லாலை சொல்லணும் எந்த படையை நியமித்தாங்களோ கடைசி படையாக அனுப்புனாங்களோ ஒரு கணக்கு தீக்கிறது தான் அனுப்புகிறாங்க அந்த படையை வந்து நம்ம அனுப்பணும்னு சொல்லி முடிவெடுத்து உசாமா தலைமையில் படையை கிளம்பணும்னு என்ன செய்கிறாங்க உத்தரவு போடுறாங்க எல்லாருக்கும் அப்போ அங்கேயும் மறுபடியும் ஆட்சேபிக்கிறாங்க என்ன ஆட்சேபிக்கிறாங்கன்னா இந்த நிலைமை சரியில்லாமல் இருக்குது அவன் துளைகாங்கிறவங்க சுற்றுவட்டார் அரபிகள் எல்லாம் கைப்பற்றிக்கிட்டான் அந்த பக்கம் ஒரு படை நின்றுகிட்டு இருக்குது ரசூல்லா காலத்தில் அனுப்பி வச்ச ஒரு படை வந்து இந்த அசுவது என்பவனுக்கு எதிராக அங்கே களத்தில் நிற்கிறாங்க இங்கே ஆளுக்கு கம்மியாக இருக்குது இந்த நேரத்தில் நீங்கள் உஷாமா அனுப்பக்கூடாது ஒரு ஒரு த தளபதினா அவரோட எல்லாரும் போயிடுவாங்களே உஷாமாவோட ஒரு ஆட்கள்லாம் போயிட்டாங்கன்னா மதியனாவுக்கு எதாவது ஆபத்து வந்துச்சுன்னா யார் பார்த்துக்கிறது அப்போ மதியனாவை பாதுகாக்கிற ஒரு வேலை இருக்கிறதுனால நீங்கள் இப்போதைக்கு அனுப்ப வேணாம்னு எல்லாரும் சொல்கிறாங்க உஷாமாவை நீங்கள் அனுப்பக்கூடாதுங்கிறாங்க அப்பப்போ கிரமிச்சுட்டாங்கன்னா ரசூல் செல்லாலே செல்லம் எந்த முடிவு எடுத்தார்களோ அதை நான் செயல்படுத்தியே தீர்வேன் நீங்கள் எல்லாரும் போயிட்டு நான் ஒத்த மனுஷனாக இருந்தால் நான் மதியனாவை காப்பாற்றுவேன் நான் வந்து என்ன செய்ய மாட்டேன் ரசூல்லாவுடைய முடிவுல இருந்து பின்வாங்க மாட்டேன் அந்த அந்த முடிவு யாருக்கும் எடுக்க இயலாது இந்த ஒரு முடிவை நாட்டில் படை பழம் கம்மியாக இருக்குது ஏற்கனவே ஒரு பெரிய படை பிரிவு வந்து அந்த அஸ்வதுங்கிற போலி நபி விஷயத்துக்கு ரசூல் அனுப்புனாங்கல்ல அந்த பக்கம் அவங்க நின்று கொண்டு அவங்க வர களத்தில் நிற்கிறாங்க இங்கே ஆள் குறைவாக இருக்கிறது இந்த நேரத்தில் வந்து இதை அனுப்ப முடிவு எடுக்கிறதுக்கு ஒரே காரணம் என்னென்னா ரசூல்லா மேலே உள்ள அந்த அன்பு தான் ரசூல்லா எடுத்த முடிவு அல்ல கண்டிப்பாக வெற்றி தருவோம் நீங்கள் வந்து கணக்கு போட்டுட்டு நீங்கள் நிற்காதீங்க எல்லாம் உடைய ரசூல் இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்தார்கள் என்று சொன்னால் அதை நம்ம செஞ்சு தான் அவனை உமர் உட்பட எல்லாருமே மறுக்கிறாங்க அனுப்பாதீங்க அனுப்பாதீங்கன்னு சொல்லி இந்த நேரம் சரியில்லை ஏன்னா நிறைய பேர் முத்ததாக போயிட்டாங்க சக்காத்து கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க பலவிதமான குழப்பம் ஏற்படுகிறது இந்த பலவிதமான குழப்பங்கள் ஏற்படும் போது உள்நாட்டிலே பிரச்சனை முனாஃபிக்குகள் ஆகி போயிட்டாங்க நிறைய இன்னும் சொல்ல போனால் ஒட்டு மொத்தமாக மூணே மூணு ஊரில் தான் ஜும்மா நடந்தது ரசூல்லா மௌத்துக்கு பிறகு மக்காவில் மதீனாவில் ஜுவா த பகரே இல்லை வேறு எல்லா பகுதியிலும் ஜும்மா கூட இல்லை எல்லாம் வந்து அந்த குழம்பி போய் மாறி முடுத்ததாக போய் பல இந்த ஒரு ஒவ்வொருத்தரை நபியாக ஏற்றுக்கிட்டு பல விதமான குழப்பங்கள் ஏற்பட்டு போச்சு இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை எங்கே பார்த்தாலும் ஒரு எதிர்ப்பு நிலை உண்டாகி ரசூல்லா போனோம்னு எல்லாம் போன மாதிரி இப்படி ஒரு நிலையில் நீங்கள் எப்படி உசாமம் அனுப்பணும் அது கேட்குறாங்க அவர்னு சொல்கிறார் ரசூல்லா எடுத்த முடிவு நான் செஞ்சு தான் தீர்வேன்னு சொல்லி உறுதியாக இருக்கிறார் நீங்கள் எல்லாரும் போனாலும் சரி நான் என்ன செய்வேன் நான் அனுப்பி தான் தீர்வேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அனுப்புகிற முடிவு எடுத்து படையை அனுப்ப முடிவு எடுத்துட்டார் அப்போ உஷாமா வர சொல்லி அவருடைய அவர் உஷாமா வாகனத்தில் ஏற்றி உட்கார்ந்து வச்சு இவர் நடந்தே வழி அனுப்புகிறார் அந்த ஊர் எல்லா வரையும் கொண்டு போய் அப்போ உஷாமா நீங்கள் நடந்து வரையும் நான் மேலே வர்றேன் அப்படின்பாரு நான் நீ வந்து அல்லாவுடைய பாதையில் போரிட போகிற அதனால் நீ தான் மேலே இருக்கணே என்று சொல்லி உசாமாவோட சேர்ந்து என்ன செய்கிறாங்க அந்த ஊர் எல்லா வரைக்கும் போய் யார் யாரெல்லாம் ரசூல்லா காலத்தில் அந்த படையில் இருந்தீங்களோ அவ்வளோ பேர் அதுக்கே போயிருங்க ரசூல்லா காலத்தில் யாரெல்லாம் அந்த படையில் இருந்து இது மதியனாக கூட யாரும் தங்க வேண்டியதில்லை அனைவரும்
அந்த இப்போதைக்கு இந்த படையை நீங்கள் அனுப்பாதீங்க ஏன்னு கேட்டால் இங்கே ஹலீபாவுக்கு எதாவது ஏற்பட்டுமோ நான் எனக்கு பயமாக இருக்கிறது மதியனாவுக்கு எதாவது அவரும் சில எல்லாத்தையும் உன்னிப்பாக கவனிக்கிறார் நாட்டு நடப்புகளை அப்போ அதனால் வந்து வேணான்னு சொல்லி உமர் மூலமாக சொல்லி அனுப்புகிறார் உமர் அலிலான்னு வர்றாங்க அந்த மாதிரி உஷாமா சொல்கிறாரு உஷாமாவோடைய செய்தியோடு வந்திருக்கிறேன் என்ன வந்திருக்கேன்னா அவங்கள திரும்ப நீங்கள் அழைச்சிக்கிறங்க பிறகு போய்க்கணும் பிறகு ஒரு நல்ல நிலை ஏற்பட்ட பிறகு அவங்கள கவனிச்சுக்கிறோம் அந்த எதிரிகளை இப்போதைக்கு நீங்கள் உஷாமாவை அனுப்ப வேணாம்னு சொல்லி உஷாமாவே சொல்லி அனுப்புகிறார் இந்த படை பிரிவு வந்து நீ வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன் அப்போ அவர் முடியாதுன்றார் ரசூலில் சொன்னதை நான் மாற்ற யார் சொன்னாலும் மாற்ற மாட்டேன் நீ தான் போகிற உன்னை தான் அனுப்புவேன்னு சொல்லி அவர் தான் ஏற்றுக்கிறல அதுக்கப்புறம் அன்சாரிகள்லாம் வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் முறையிடுறாங்க சரி அந்த படையை அனுப்புங்க கொஞ்சம் பெரிய ஆள் தளபதியாக கொடுங்க சின்ன பெண்ணு கூட நாங்கள் போக மாட்டேங்கிறாங்க இந்த சுற்றுலா காலத்தில் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆட்சேபனையை இப்போ அபுபக்கர்னே சொல்கிறாங்க அப்போ உமர் அதை சொல்கிறார் இந்த மாதிரி அன்சாரிகள்லாம் இப்படி சொல்கிறாங்க அன்சாரி பேரை வச்சு ஒரு சொல்கிறார் அன்சாரிகள்லாம் விருப்பம் இல்லை ஒரு மூத்த ஆளை போட்டு விடுங்க இல்லாட்டி இது சரியாக வராது அப்படின்னோடனே உட்கார்ந்துருந்த அபுபக்கர் வந்து கட்டும் கோபத்தோடு எந்திரிச்சுக்கிட்டு அப்போ ரசூலுள்ளா ஒருத்தரை நியமிப்பார் நான் வந்து நீக்கணுமா அப்படி கேட்குறார் அல்லாவுடைய ரசூல் ஒருவரை தளபதி நியமிச்சிருக்கிறாங்க ஒரு பணிக்கு அவரை நீக்கும்படி நீங்கள்லாம் சொல்கிறீங்களா நீங்கள் நாசமாக போக திட்டு வர திரு அபபு கிட்ட போவோம்னா சிவரை திட்டி விட்டுருவார் அதை நாசமாக போகிறவங்களா இப்படி தான் சொல்லுவீங்களான்னு கேட்குறாரு அப்போ அல்லாவுடைய ரசூல் தானே அவர் நியமி நானே நியமித்தேன் அல்லாவுடைய ரசூல் வந்து உஷாமா தளபதின்ட்டாங்க சின்னவன் பெரியவனெலாம் பேசக்கூடாது அவருக்கு எல்லாம் நீங்கள் போய் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்ன பிறகு அப்புறம் எல்லாம் அடங்கிட்டாங்க சரின்ற பிறகு இவரே அந்த உஷாமா அந்த படை பிரிவு அந்த ஊருக்கு எல்லையில் தங்கியிருப்பாங்கல்ல அங்கே போய் என்ன செய்கிறாருனா செய்திட்ட ஒரு உஷாமாட்ட ஒரு அனுமதி கேட்குறார் அபுபக்கர் என்ன அனுமதி கேட்க அவர் தானே தளபதி உங்கள் படையில் உமர் இருக்கிறாரு உமரை மட்டும் எனக்கு விடுவீங்க மதினாவுக்கு ஏன்னா த தளபதிக்கு இப்படி கட்டுப்படுறார் விருதன் ஜனாதிபதி இருந்தாலும் அந்த படைக்கு அவர் தான் தளபதிக்கும் பொழுது அவர் படையில் உமர் ஒரு வீரராக தான் இருக்கார் என்ன செய்கிறாருனா போய் இந்த மாதிரி உமரை மட்டும் எனக்கு இங்கே ஆலோசனை தேவைப்படும் அவர் விடுவிச்சுருங்க விடுத்து அனுமதி கொடுக்குறீங்களாம் கேட்குறாரு தாராளமாக வச்சுக்கிறேங்க அப்படின்ற பிறகு அந்த உஷாமாவுடைய படை வந்து புறப்பட்டு போகுது அவங்கள எதிர்கொள்வதற்காக என்ன செய்கிறது அவங்க புறப்பட்டு போகிறாங்க போய் என்ன செய்கிறாங்க போகிற வழியிலேயே எந்தெந்த குழப்ப கூட்டங்கள் இருக்குது அதையெல்லாம் முறியடிச்சுக்கிட்டு என்ன செய்கிறாங்க பல கூட்டங்கள் விசிலாத்துக்கு எதிராக போய் அந்த சதி வகையெல்லாம் செஞ்சாங்க இல்லையா அவங்களெலாம் அடக்கிட்டு அவர் என்ன இஸ்லாமிய ஆளுகை இங்கே அவங்கள கொண்டு வந்துட்டு அந்த படையும் போய் சந்தித்து நாற்பது நாளைக்கு பிறகு வர்றார் ஜெயிச்சு வர்றார் ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் வந்து யாரை எதிர்க்கிறதுக்கு அனுப்புனாங்களோ அந்த மக்களை ஜெயிச்சு விட்டு என்ன செய்கிறாரு உஷாமா வந்து வெற்றி வீரராக வர்றார் அப்போ நல்லாவை நம்பி அனுப்புனாங்க அது வெற்றி கிடச்சிச்சு அது போக என்னென்னு கேட்டால் இந்த படையை அனுப்புனதில் வந்து அந்த அரபு கோத்திரத்துக்கு மத்தியில் ஒரு பீதி உண்டானுச்சு என்னென்னு கேட்டால் ரசூலில் மூத்தா போய் அவங்க தலைவர் மூத்தா போயிட்டார் மூத்தா போயிருக்கும் பொழுது ஒரு படை அங்கே நிற்குது எங்கே நிற்குது அஸ்வத ஒழிக்கிறதுக்கு போயிருக்குது இந்த நேரத்தில் இவங்க ஒரு பெரிய படை அனுப்புகிறாங்கன்னு சொன்னால் ரொம்ப வலுவாக தான் இருக்கிறாங்க இங்கே ஒன்றுமே கிடையில பெரிய வலுவாகலாம் இல்லை பெரிய நம்பரில் இருப்பாங்கடா உழவுரிய கூட்டத்தை இந்த நேரத்தில் ஒரு அனுப்ப முடியுமாக இருந்தால் இவங்க நம்ம எதிர்க்க முடியாது நம்ம தனி கூட்டம் அமைச்சுக்கிட்டு தனி ஆட்சி அமைக்க நினச்சோம்னா அது நடக்காது அவங்க ரொம்ப வலுவாக இருக்கிறாங்க மதினாவில் உள்ள அரசாங்கம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்ற ஒரு எண்ணத்தை இது உண்டாக்குச்சு ஒரு படை அந்த நேரத்தில் அனுப்புனது வந்து இந்த நேரத்தில் இவர்கள் படை அனுப்புவார்களே ஆனால் அப்போ இன்னும் எவ்வளோ படை இருக்கும் மொத்தத்தை அப்படின்னு வலிச்சு அனுப்புவாங்க இன்னும் நிறைய இருக்கும் அவங்க அப்படின்னு நினைத்து கொண்டு அவங்களுக்கு ஒரு அச்சத்தை உண்டாக்கிது கொஞ்சம் படை இருந்தாங்க எல்லாரும் போல சுருளா யாராக நியமிச்சாங்களோ அவங்க தான் உஷாமா கூட போனாங்க கொஞ்சம் பேர் இருந்தாங்க அதுக்கான மதியம் காலியாக அமைக்கல ஆனால் பெரிய படை இல்லை அந்த மாதிரி வந்தவுடன் உஷாமா நாற்பது நாளைக்கு பிறகு அவர் வர்றாரு அதுக்கடையில் இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டால் இவங்க இந்த துளைகாண்டு ஒருத்தன் வந்து தன்னை நபின்னு சொன்னான் ரசுல்லா வந்து இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிட்டு ரசுல்லாட்டையே அன்பாக பேசிட்டு அப்புறமே என்ன செஞ்சான்னு கேட்டால் நானும் நபி எனக்கு அதில் ஒரு பங்கு கொடுங்க எனக்கு அனுபவத்தில் ஒரு உரிமை கொடுங்கன்னு கேட்டு பேச்சுவார்த்தையெல்லாம் நடத்தினோம் அந்த மாதிரி இருந்து ரசுல்லா அதை மறுத்துட்டு சந்திச்செல்லாம் பேசினான் வைங்களேன் அதை மறுத்த பிறகு என்ன ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் அவன் நான் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த இந்த விஷயம் என்ன ஜிபிரியில் வர்றாரு குரான் மாதிரி இவனே சிலர் உண்டாக்கி குரான் ம
அவர் நபி அவர் நபி தான் ஆனால் அவர் இறந்து போயிட்டாரு இப்ப நான் உயிரோட போய் இருக்கிறேன் ஏன் பின்னாடி வாங்கினோம் இஸ்லாமிய பேசிக் இல்லாம அந்த இஸ்லாத்துக்கு வந்த கூட்டம் அவங்க எல்லாம் இந்த இந்த முகாஜர்கள் மாதிரி அன்சார்கள் மாதிரி ரசுல்லா கூட இருந்து பாடம் கட்டவங்க கிடையாது ஏதோ பெரிய சக்தியா வளர்ந்துட்டாங்கன்னு வந்து சேர்ந்துகிட்டவங்க பேசிக் வழங்காதனால இவனுக்கு பின்னாடி மயங்கி பெரிய கூட்டம் பனு தை அசதெல்லாம் பெரிய அந்த அரபு கோத்திரத்துல பெரிய நம்பர் உள்ள கூட்டம் அவங்க எல்லாம் இவனுக்கு பின்னாடி போயிட்டாங்க பனு தை கூட்டம் பனு அசது கூட்டம் ஹெத்வான்கிற கூட்டம் இவங்க எல்லாம் வந்து செல்வாக்கு மிக்க அரபு கோத்திரங்கள் இவங்க எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா இவனுக்கு பின்னாடி சேர்ந்துடுறாங்க சேர்ந்தோன்னு என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா அவன் இப்ப வந்து நம்ம மதீனாவை தாக்குதல் பண்ணணும் மதீனாவின் மீது நம்ம முற்றுகையிட்டு என்ன செய்யணும் தாக்குதல் நடத்த வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து அவங்க எனக்கு பிளான் பண்ணி வந்து இப்ப மதீனாவுக்கு அருகில முகாமிட்டு இருக்கிறாங்கிற அளவுக்கு செய்தி வருது அப்ப அபு பக்கர் என்ன செய்யறாங்க ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்ற உடனேயே பெரிய இந்த நேரத்துல சுமந்தது பெரிய கஷ்டம் வேற யாரும் சுமந்து இருப்பார்களே ஆனால் இப்படிலாம் நடந்திருக்குமான்னு தெரியாது அந்த போல்டான உறுதியான ஒரு நிலைப்பாட்டில் அவர் இருந்தார் அப்ப வந்து இந்த மாதிரி முகாமிட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சோம் என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா இனிமே நீங்க எல்லாரும் என்ன செய்யணும் பள்ளிவாசல் தான் இருக்குன்னு மூணு நாளைக்கு என்ன செய்யணும் பள்ளிவாசல் தான் அனைவரும் வந்து இருக்க வேண்டும் சொல்லிட்டு சில சகாபாக்கள் அப்துல்லா இப்பனு மசூது அலிரல் இல்லாதவர்கள் ஜுபைரு இவங்கள் தல்ஹா இவங்களை எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க நீங்கள் எல்லாம் தளபதிகளாக இருந்து என்ன செய்யணும் ஒவ்வொரு ஏரியாவை கண்காணிக்கணும் அப்ப அலி வந்து நியமிக்கிறார் ஒத்துக்கிறாரு பையத்து செய்யாத நேரம் பையத்து செய்யறது ஆறு மாச பிறகு தானே இது வந்து இவர் ஆட்சி பொறுப்பு ஏற்றவும் நடக்கிறது அந்த நேரத்தில் இவர் ஒரு பகுதியை பாதுகாக்க நியமிக்கிறாங்க ஒத்துக்கிறார் அப்போ வந்து அந்த பையத்து தான் செயலையை தவிர ஆட்சிக்கு கட்டுப்படுற மண் மண்டாலத்தில் அவர் இருந்தார் என்பதற்கு இது ஒரு ஆதாரமாக இருக்குது அப்போ அணிகள் இல்லாமல் ஒரு பக்கம் சுபேர் ஒரு பக்கம் தல்கா ஒரு பக்கம் இப்பனு மசூது ஒரு பக்கம்னு சொல்லி தலைவர்களை எல்லாம் நியமித்து விட்டு நீங்கள் ஒரு கண்காணித்துக்கிட்டு இருங்க வந்தாங்கன்னு சொன்னால் நம்ம எதிர் தாக்குதல் நடத்துங்கன்னு சொல்லி அவங்கவுங்க சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி படைகளோட ஒவ்வொரு தலைமையிலையும் சின்ன சின்ன படைகளோட என்ன செய்யறாங்க எதிரிகள் வந்து விட்டால் நம்ம வந்து முறியடிக்கணும்னு காத்திருக்கிறாங்க அப்ப என்ன செய்யறாங்கன்னா அவங்க கிட்ட வந்துட்டாங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே அப்ப இவங்க அப்ப அலை அகுபக்கர் என்ன சொன்னாங்கன்னு கேட்டா நீங்க ஒன்னும் பண்ணாதீங்க என்று சொல்லிட்டு மதீனாவுக்கு ஒரு ஆட்சியாளரை நியமிச்சுட்டு நானே போறேன் நானே அவர்களை எந்த இடத்துல முகாமிட்டு இருக்காங்களோ என் தலைமையில நான் படம் நடத்திக்கிட்டு போறேன்னு சொல்லி அவர் அபுபக்கர் தலைமையில என்ன செய்யறாரு படம் நடத்திக்கிட்டு போறாங்க போனா அவங்க இந்த மாட்டு தோளுக்குள்ள காத்து அடைச்சி பறவை பறக்கி விட்டுருக்கிறாங்க அதுல இந்த ஒட்டகங்கள் மிதிச்சோன காத்துல தெரிக்கும் இல்ல சத்தம் அது விரண்டோடி மதினாவுக்கு ஓடியா இருந்துருச்சு அவங்க இடத்துக்கு போக முடியாத அளவுக்கு சில த போர் தந்திரங்களை கையாண்டு வந்துட்டாங்க அப்ப அபுபக்கர் என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டா நீங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு இரவு நம்ம திரு தாக்க நடத்துறோம் ஏன் தலைமையில் நடக்கும் அவர் ஜனாதிபதி பதவி விட்டுட்டாரு வேற நியமிச்சு விட்டாரு நியமிச்சு விட்டு என்ன செய்யறாருன்னு கேட்டா நான் என் நான் தளபதியாக இருந்து நான் அவர்களை முறியடிப்பேன்னு சொல்லி இரவோட இரவாக அவங்க எந்த இடத்துல முகாமிட்டு இருக்காங்களோ திடீர் தாக்குதல் நடத்தி அவங்கள திடீர்றதுக்குள்ள முறியடிச்சு ஓட விட்டாங்க எவ்வளவு கூட்டம் வந்து மதினாவில் தாக்குறது இந்த துளைகாங்கிற ஒன்றிய கூட்டம் அவங்களுடைய கூட்டம் எவ்வளவு பேர் வந்தாங்களோ அவ்வளவு பேரையும் இவங்க முறியடிச்சு அவங்களுடைய முக்கியமான தள தளபதிகள்லாம் கூட செஞ்சு விரட்டி அடிச்சுட்டாங்க வேற பக்கம் ஓடி போயிட்டான் மதினாவுக்கு வராத அளவுக்கு இவர் தொடர்ச்சியா விரட்டிக்கிட்டே போய் ஒரு ரீஹாசுங்கிற ஒரு இடம் வரைக்கும் என்ன செய்யறாரு அபுபக்கர் சித்திக்கு அவர்கள் அவங்களுடைய தலைமையில படையை நடத்திட்டு போய் அங்கே தங்கி அங்கே தங்கி முகாம் விட்டு என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா எல்லாம் அவங்க போற வழியில எல்லாம் எங்கெல்லாம் அவனுக்கு தலைமை இருக்குதோ அதையெல்லாம் தகர்க்கிறாங்க இந்த இடத்துல முகாமிட்டு இருந்த இடத்துல இருந்து விரட்டுறாங்க விரட்டுறது மட்டும் இல்லாம போற இடங்கள் எல்லாம் அவனுக்கு ஆதரவு தலங்கள் இருக்கும்ல அங்கங்க கிளைய வச்சு நம்ம சங்கன் வச்சிருப்போம்ல அந்த மாதிரி அவங்க வச்சிருப்பாங்க இல்ல அந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் அவர்களுக்கு தலைமை இருக்கிறதோ அதையெல்லாம் முறியடித்து கொண்டு நாங்க தான் இங்க ஆட்சியில் இருக்கிறோம் எங்க கீழே தான் நீங்க இருக்கணும் என்பதை வந்து உறுதி செய்து கொண்டு என்ன செய்யறாரு அவர் சில நாட்கள் வந்து அங்க முகாமிட்டு எல்லா விலையும் பார்க்கிறார் பார்த்து சில படைகளை நியமிக்கிறார் என்ன படைன்னா முசைலமான ஒருத்தன் அப்படிங்கிறான் அவனுக்கு காலி இது கொண்டு வழியுது ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த நியமித்த படைகள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா நியமிக்கிறாங்க எப்படி நியமிக்கிறாங்கன்னு கேட்டால் காலி இது கொண்டு வழியுது ஒரு பக்கத்துக்கு என்ன போகிறாங்க முசைலமான ஒருத்தன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தான் அவனுக்கு எதிராக என்ன செய்கிறாங்கன்னா நீங்கள் காலி இது தலைமையில் நீங்கள் போங்க
பிறகு இஸ்லாத்துக்கு வந்துட்டாரு இக்ரிமார்கள் இல்லை அவன் அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க கேட்டா முசைலமான்னு ஒரு தனப்பி இருக்கிறான் அவனை முடிக்கிறதுக்கு ஒரு படை அங்க இருந்து கொண்டே என்ன செய்யறாருன்னா சிறு சிறு படைகளை அனுப்பி என்ன செய்யணும் நம்ம கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வரணும் நாட்டை எல்லாம் செதறி கிடக்குறாங்க கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக அதை செய்யறாங்க அதே மாதிரி வந்து முகாஜரி குண அபி உமையா என்பவர் வந்து இம அந்த அஸ்வதங்கிறவன அந்த படைக்கு ஏற்கனவே போயிருக்கிறாங்கல்ல அதனோட சேர்ந்து செயல்படுவதற்கு அவர் அனுப்புறாங்க அதே மாதிரி காலித குணம் சயீது என்பவர் வந்து சிரியாவுடைய ஷாம் பகுதிகளுக்கு படை அனுப்புறாங்க அதே மாதிரி அம்பர் குணம் ஆசு என்பவர் வந்து குலாறு ஒரு கூட்டம் இருக்குது அவங்களை நோக்கி அனுப்புறாங்க ஹுதைஃபாங்கிற ஹுதைஃபான் அந்த ஹுதைஃபத்தில் எமான் இல்லை வேற ஒரு ஹுதைஃபா அந்த ஹுதைஃபா என்பவரை வந்து அகலு தபாங்கிற தபாங்கிற பகுதிக்கு அனுப்புறாங்க இப்படி ஒவ்வொரு காலிதுன் வழியதையும் உக்கா சாபின் மகத் மாசனையும் அந்த துளை காலத்தாலே அவரை நோக்கி அனுப்புறாங்க இப்படி அந்த இடத்துல இருந்து கொண்டு எல்லா பகுதிகளையும் கண்ட்ரோல் எடுக்கணும்னு பார்க்குறாங்க எல்லாம் எதிர்ப்பில் இருக்கிறாங்க ஒன்றையும் விடக்கூடாது நாங்கள் அரசாங்கம் எங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் இருக்கணும் அரசாங்கத்தை நிறுவி ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு படைகளை எல்லாம் வரிசையாக எல்லா பகுதிக்கும் அனுப்பிவிட்டு பிறகு என்ன செய்கிறாங்கன்னா மதியனாவுக்கு திரும்புகிறாங்க மதியனாவுக்கு வந்துடுறாங்க அதுக்கடையில் அந்த உசாமா வந்துடுறார் இந்த நாற்பது நாளில் எதிர்கெல்லாம் மூழ்கி வச்சுட்டு உசாமா வந்துடுறார் உசாமா வந்த பிறகு என்ன செய்கிறாங்கன்னா உசாமாவை நீ வந்து இந்த இடத்துல நீ பொறுப்பாக இருன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் படை தட்டிட்டு போய் என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் இப்போ எங்கெங்கெல்லாம் அது இருக்கிற பகுதிகளில் இருக்க எதிர்ப்பு எதிர்ப்புகள் இருக்குதோ அனைத்தையும் முறியடிக்கிறார் அபு பக்கரும் தலைமையில் போய் அப்போ இந்த மாதிரி நாடு செதறிவிடக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி தைரியமான இந்த நான் தான் ஜனாதி ஜனாதிபதி காட்டாம நான் ஒரு தளபதியா இருந்து போவேன்னு சொல்லி போனது வந்து வரலாற்றுல ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு சம்பவம் இன்னும் சொல்ல போனா உமர் போன்றவர்கள்லாம் இது வேணாங்கிறாங்க இந்த வேணாம் இந்த ஜக்காத்து கொடுக்க மாட்டேன்லாம் மறுத்தாங்க இல்ல அந்த மாதிரியான கூட்டத்துக்கு எதிராக நீங்க சண்டைக்கு போவாதீங்க அது எதுக்கு அவங்களோட யுத்தத்துக்கு நடத்தணுங்கிற அந்த மாதிரி ஒரு பாலிசி உமர் இருந்திருந்தாருன்னா சண்டைக்கு போயிருக்க மாட்டார் சண்டைக்கு போயிருக்காட்டி அவங்க அவங்க கையில் ஆட்சி எல்லாம் போயிருக்கும் அந்த ஆட்சி அதிகாரம்லாம் இங்கே மதிய நாள் எல்லாம் பலவீனப்பட்டு போயிருக்கும் இவர் எல்லாத்துலேயும் ஒரு உறுதியான நிலைப்பாடை எடுத்து அந்த வெற்றி கண்டாங்கன்னு வைங்களேன் அப்போ இந்த அதே மாதிரி முசைலமாங்கிற அந்த பொய் நம்பியை அதை கொள்வதற்கு என்ன செய்கிறாங்கன்னா அது அந்த ஒவ்வொருத்தரையும் ஒவ்வொரு விதமாக தந்திர மணிக்கெல்லாம் குழ கொடுறாங்க அது அது தனி சம்பவம் இப்போ இந்த அஸ்வதுங்கிறவனை என்ன செய்கிறாங்கன்னா அஸ்வது காரன் செய்கிறவன் அவன் ஒரு செல்வாக்கு மிக்கவனாக இருந்தான்னா ஏமன் குளத்தையும் பிடிச்சிக்கிட்டான் அப்போ பிடிச்சவனை என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டால் ரசூல்லாவுக்கு தகவல் வருது உயிரோடு இருக்கும்போது ஏமன் பூரா பிடிச்சிட்டாண்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதிர்த்து அவங்களுக்கு என்ன செய்யுங்க நீங்கள் நீங்கள் மக்களை திரட்டுங்கன்னு சொன்னோன்னே மாதிரி கூட ஜபல் மட்டும் தான் அங்கே இருக்காரு அவர் தலைமையில் மக்கள்லாம் திரட்டிக்கிட்டு சில தந்திர உபாயங்களை கையாண்டு அவனை முறியடிக்கிறாங்க யார அஸ்வதுங்கிறவனை அவன் அவனுடைய மனைவியை பிடிச்சி அவன் ஏன்னா அசுவது என்ன செஞ்சான்னு கேட்டால் அந்த ப பகுதியுடைய மன்னராக இருந்த ஒரு கொண்டு விட்டு அவர் கொண்டாடி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் அந்த பெண்ணுக்கு பெண்மையான கடுமையான கோபம் இருந்திருக்கு இதை கண்டுபிடிச்சி என்ன செய்கிறாங்கன்னா அவனுடைய மனைவிட்ட போய் பேசி இவன் மாதிரி ஒரு கெட்டவனை விடக்கூடாது நீ எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க என்ன கோட்டையில் இருப்பான் நாங்கள் கோட்டையில் பூந்து தாக்கிடுறோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே ஆமாம் இவன மாதிரி ஒரு கெட்டவன் கிடையாது அந்த அந்த மனைவி சொல்லி இந்த இந்த இடத்துல மட்டும்தான் அவன் பாதுகாப்பு இல்லாமல் இருப்பான் இந்த நேரத்தில் இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் பாஞ்சு வந்துருங்க அங்கே எந்த பாதுகாப்பும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி அங்கே போதுமான ஆயுதங்களெல்லாம் நான் சேர்த்து வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் அதை பயன்படுத்திக்கிறீங்கன்னு அந்த பெண்ணு ஐடியா கொடுத்து இவங்க கோட்டை கதவை உடைச்சிட்டு உள்ள நுழைஞ்சு போய் என்ன செஞ்சாங்க அந்த இடத்துல பார்த்து பாயிண்ட் வச்சு அவனை கூட்டம் அவன் தலையத்துக்கு வெளியே எரிஞ்சாங்க எரிஞ்சவனே அந்த அவன் கூட்டம்லாம் செதறி ஓடி போச்சு இவன் குளவு செய்யணுமே இவனுடைய சபா சகாப்தம் முடிஞ்சிருச்சு இப்படி சில வேலைகள்லாம் செஞ்சு போரும் செஞ்சாங்க அந்த போருக்குன்னு சில தந்திரங்கள் செஞ்சு தான் ஆகணும் போர்க்களத்தில் வந்து இவன் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாகலாம் செய்ய மாட்டாங்க அப்போ அந்த மாதிரியான அவன் அசது முறை அடித்தாங்க அது முசைலமாங்கிறவனு முசைலமாங்கிறவன் தான் பெரிய சக்தியாக இருந்தான் எந்த அளவுக்குன்னா அந்த யமாமாங்கிற இடத்துல அவனை எதிர்த்து படை அனுப்பும் பொழுது அவன் உக்காசாவை அனுப்புகிறாங்க அவர் தோத்து போயிடுறாரு அப்புறம் வந்து சினிமாவை அனுப்புகிறாங்க தாபித்துங்கிறவனை அனுப்புகிறாங்க அவர் தோத்து போயிடுறாரு அப்புறம் காலிது பண்ண வழியில் நீ போய் பாருன்னு சொன்னோன்னா அவர் தலைமையில் போய் என்ன செஞ்சாங்க கோட்டைக்குள்ளே புகுந்து தாக்குதல் நடத்தி அந்த முசைலமாவை வந்து அவனையும் கொள்கிறாங்க யார் கொள்கிறாங்கன்னா அந்த வகசிங்கிறவர் தான் கொள்ளுவ
அந்த வகசி மூலமாக வந்து முசையில் வாங்குற போய் நபி முறியடிக்கப்படுறான் இப்படி அங்கங்கே நபி நபின்னு சொல்லி கொண்டு அவங்க ஒரு ராஜ்யத்தே கை எம்மன் பகுதியை ஒருத்தன் கையில் வச்சுக்கிட்டான் இந்த ஒவ்வொரு கோத்திரத்தாரத்தை கையில் வச்சுக்கிட்டான் ஆட்சிங்கிறது மதினாவில் மட்டும்தான் மக்காவில் மட்டும்தான் இஸ்லாமிய ஆட்சி என்பது இவ்வளவு தான் ஆக்கிவிட்டாங்க ரசூல்லா மோத்தான உடனே அது எல்லாத்தையும் முறியடிச்சு ஒரு இதில் ஒரு அமைப்பினர்களை கொண்டு வந்த வேலை செஞ்சது யாரு உறுதியான அபுபக்கர் நிலைப்பாடு தான் அந்த உறுதியான இப்போ எதிரிகளை ஒரு நாட்டை ஏற்றுக்கிட்டு வந்தாலும் விடமாட்டேன் அது யாராக இருந்தாலும் சரி ஒவ்வொரு இந்த படையான புரிதை வேலை ஏற்றிருக்கு அவர்கள் எத்தனை குழுக்கள் அனுப்பி எங்கெங்கெல்லாம் பிரச்சனை பண்ணுறானோ அதெல்லாம் அடக்கி ஒரு கண்ட்ரோலில் கொண்டு வர்றதுங்கிறதுக்குல அதுதான் ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு தலைவனுக்கு உள்ள தேவை நாடுன்னு ஒன்று இருந்தால் தான் ஒரு மற்ற வேலை செய்ய முடியும் நாடு பத்து இப்போ இருபது நாடாக போயிடுச்சுன்னா இது எங்கள் நாடு இது ஒரு நாடு இது ஒரு நாடு பிரிச்சுட்டு போயிட்டாங்கன்னா அப்போ அந்த மதியம் நான் மட்டும் தான் வச்சுக்கிட்டு அப்போ ரசூல் சல்லா செல்லும் காலத்தில் எது இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யமாக இருந்துச்சோ அதை நான் காப்பாற்றிய தீர்வன் என்பதற்காக வேண்டி கடும் வீரத்தை அவரே களத்தில் இறங்கி அவரே போரிட்டு அவரே முறியடிச்சு என்ன செஞ்சார் வெற்றி வகை சுடினார் இதெல்லாம் வந்து அபுபக்கர் அவர்களுடைய அந்த போருடைய நடந்த விளைவுகள் இதுக்கடுத்து முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் இந்த ஜக்காத்து விஷயம் அதில் முக்கியமாக என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா இவங்க அதிகமான பேர் எதிர்த்ததுக்கு காரணம் வந்து ஜக்காத்து ஒன்று கேட்குறாங்க ஜக்காத்துங்கிறது மக்காவில் குறைசிகளுக்கோ அன்சாரிகளுக்கோ பிரச்சாரத்து கிடையாது அவங்களாம் மறக்கலை ஆனால் இஸ்லாத்துக்கு இந்த மாதிரி நோக்கத்தில் வந்தாங்க இல்லை அவங்களாம் என்ன செய்கிறாங்க என்று கேட்டால் நாங்கள் சக்காத்து தரமாட்டோம் நாங்கள் தொழுகையை மட்டும் நிலைநாட்டுவோம் சக்காத்து தர்றது தரமாட்டோம்னு சொல்லி என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அது ஒரு கடும் எதிர்ப்பு கிளப்புறாங்க அப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்னா இந்த ஜக்காத்து தரமாட்டேன்னு யாருனா இந்த ஜக்காத் தரட்டி இப்படி நிர்வாகம் பண்ணுறது ஒரு அரசாங்கத்துடைய நிர்வாகமே ஜக்காத்துலாம் நடக்கும் அந்த பணக்காரங்க கொடுத்தா தான் ஏழைகளுக்கு கொடுக்க முடியும் அப்போ ஏழைகளுக்கு கொடுக்கறது இல்லைன்னு சொன்னால் நாடு சீ சீரழிஞ்சு போயிடும் அப்போ இந்த சக்காத்துங்கிற ஒரு நிர்வாகம் பண்ணுவதற்கு அந்த சக்காத்துங்கிறது ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது அதை வந்து எல்லா கட்டாய கடமையாக ஆக்கியிருக்கிறான் மார்க் கடமையும் ஆக்கியிருக்கிறான் ஒரு அரசு நடத்துவதற்கு தேவையாமல் இருக்கிறது அரசாங்கத்தில் வரி எப்படி அரசாங்கம் நோட்டு அடித்து கொடுக்குறதுலாம் அந்த காலத்தில் கிடையாது நோட்டு அடிக்கிற காலத்துலேயும் இப்போ அடிக்க முடியாது வரி வாங்கி தான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ வரி வாங்காமல் நடத்த முடியாதுன்னு இருக்கும் பொழுது சக்காத்து தரலைன்ற உடனே இவர் யுத்தம் செய்வேங்கிறார் உமரில் இல்லாமல் ஆட்சி பண்ண பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் ஹதீசு நூல்களில் வரக்கூடிய செய்தி தான் உமரில் இல்லாமல் என்ன செய்கிறாங்கன்னா எப்படி அவங்க வந்து லாயிலா இல்லா சொன்ன பிறகு எப்படி நீங்கள் யுத்தம் செய்வீங்க அவங்க லாயிலா இல்லா சொல்லிக்கிட்டு தானே ஜக்கா தர மாட்டேங்கிறான் இப்போ லாயிலா இல்லா முகமது ரசுல்லான்னு சொன்ன பிறகு அவர் ஜக்கா தரலை என்பதற்காக நீங்கள் எப்படி யுத்தம் செய்யலாம்னு சொல்லி உமர் அவர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா ஆட்சி பண்ணுவாங்க அப்போ அவங்க அழகாக அப்போ பக்கம் என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் எல்லா வந்து தொழுகை நிலைநாட்டுங்கள் ஜக்காத்து கொடுங்கன்ற ரெண்டையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறான் அதில் நான் இதில் ஒன்றும் செய்வேன் ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லி இஸ்லாத்துக்கு வேறு வடிவம் கொடுத்தாருனால் நாங்கள் போர் செய்ய தான் செய்வேன் அப்போ இஸ்லாத்தில் ஜக்காத்து ரெண்டு ஆயிரத்தில் ஒரு தனி மனுஷன் ஜக்காத்து கொடுக்காம இருந்தால் ஒரு பாவியில் மட்டும் ஆகிடுவான் ஜக்காத்து உங்கள் இஸ்லாத்தில் கிடையாதுன்னா அவங்க காபீர் ஆகிடுவானே நாயிரங்களில் மூணு நிமிஷத்தில் சொல்லிட்டான் குரானில் அல்லா சொன்ன ஒரு கடமையை மறுத்தான் எப்படி முஸ்லீமாக இருப்பான் மறுக்கிறேன்னா செய்யாமல் இருப்பான் இத்தனை கடையில் நம்ம செய்யாமல் இருக்கிறோம் அல்லா சொன்ன கட்டளைகளை பொய் சொல்லக்கூடாது நல்லா சொல்கிறான் பொய் சொல்கிறோம் அதனால் காபீர் ஆகிட மாட்டோம் எத்தனை தவறுகள் அல்லாக்காவுடைய இது மீறுகிறோம் அவன்லாம் காப்பீடாக மாட்டான் ஆனால் இப்படி ஒன்று கிடையாதுன்னா காப்பீடாகிறோம் அதாவது இஸ்லாம் குரானில் எது கட்டளை இருக்குதோ பொய் சொல்லக்கூடாதுனா குரானில் இல்லை குரானில் வந்து பொய் சொல்ல சொல்லி உங்களுக்கு அனுமதி இருக்குன்னு சொன்னாங்க யாருமே இவன் காப்பீடாகிறோம் அப்போ குரானில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அடிப்படை விஷயத்தை மறுக்கும் பொழுது நான் வந்து லவ் காத்தில் என்னவும் மொழ வகதி நான் ஒத்த மட் நான் மட்டும் இருந்தாலும் போய் போர் செய்வேன் நீங்கள்லாம் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணாட்டா இருக்கிற உங்க உங்கள்கிட்ட சொல்லுவாங்க நீங்கள் எல்லாம் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணாவிட்டாலும் சரி நான் தன்னந்தனியாக நின்றாலும் நான் நினைச்சு மாத ஒழிச்சு கட்டுவேன் என்று சொல்லி இந்த ஜக்காத்தை மறுத்த கூட்டத்துக்கு எதிராகவும் களமிறங்கி அவங்கள வழிக்கு கொண்டு வந்து ஜக்காத்து கொடுக்குறோம்னு சொல்ல வச்சாங்க ஜக்காத்து கொடுக்குறோம் இதை கட்டுப்பட்டு நடக்கிறோம் ஏ எப்போ அதை சொல்ல வச்சாங்கன்னு கேட்டால் அந்த வலிமையை கா பயான் பண்ணி இல்லை பயான் பண்ணி விலைக்கு சொல்லி புரிய வச்சு கிடையாது அவங்க ஒரு நோக்கத்தோடு அதில் இருந்திருக்கிறாங்க அப்போ அரசாங்கத்துடைய அந்த வலிமையை காட்டி தான் நசிஞ்சாங்க அந்த போரின் மூலமாகத்தான் அவங்கள வலிக்கு கொண்டு வர்றாங்க அப்போ இவர் எதிர்க்க முடியாது ப வலிமையாக இருக்கிறாங்க
அந்த மாதிரி இப்போ அள்ளி அள்ளி கொடுப்பாங்கள்ல அந்த நிலைக்கு அபுபக்கர் சித்திக் அவர்கள் கொண்டு வந்தார்கள் ஏன்னு கேட்டால் இது ஜக்காத்து கொடுக்காம இனிமேல் இருக்க முடியாது அவர் கை ஓங்கி இருக்குது அவங்க என்ன நினச்சாங்கன்னா ரசூல்ல மூட்டை போனோன்னா மதி நாலு மட்டும் இருப்பாங்க கொண்டு வந்தால் செதறி போயிடுறேன் நம்ம நம்ம ஒரு சின்ன சின்ன குட்டி அரசர் ஆக்கிடுவோம் அவங்க ஒரு பகுதிக்கு நம்ம இதுக்கு அரசர் ஆக்கிடுவோம் நம்ம அதுக்கு அரசர் ஆக்கிடுவோம் அவங்க நம்மளை ரசூல்லான்னு சொல்லி காட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இவங்களுக்கு பண்ண முடியாது அல்லாவுடைய ரசூல்னு சொல்லி கண்ட்ரோல் பண்ணாங்கல்ல அந்த ஒரு ரசூலுங்கிற ஒரு பலம் இல்லாமல் போச்சுல்ல அதனால இவங்க வந்து பின்வாங்கிடுவாங்க சக்காத்து கொடுக்காமலே நம்ம என்ன செய்யலாம் நம்ம ஒரு குட்டி அரசர் ஆயிக்கலாம்னு சொல்லி ஒவ்வொரு பகுதியில் உள்ளவன் ஒவ்வொரு கோத்திரத்து உள்ளவனும் திட்டம் போட்டான் எல்லாத்தையும் முறியடிச்சார் முறியடிச்சு ஒரு ஆ ஒரு குடையின் கீழே ஒரு சாம்ராஜ்யமாக இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யம் இருந்துச்சார் அதை உண்டாக்குனது இவ்வளோ தான் நல்ல ஒரு ரசுல்லா காலத்தில் இருந்துச்சு இது நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ரசுல்லாவுக்கு பயந்துக்கிட்டு ரசுல்லாவுக்கு பிறகு வந்து அவன் வந்து அந்த சுய ரூபத்தை காட்டி தனித்து போய்விட வேண்டும் தனி நாடாக ஆக்கிடணும் தனித்தனி பகுதியாக இருக்கணும்னா அது இஸ்லாம் அப்படின்மல் இருக்காது ஒரு இஸ்லாமிய ஆட்சியின் ஜக்காத்த மறுக்கிற மாதிரி ஒன்றொன்றே மறுப்பாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு நிலை ஏற்பட்டுருக்கும்னு சொன்னால் இப்படி ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை உலக சரித்திரத்தை நீங்கள் பார்க்க முடியாது அப்போ இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்தை கட்டி காத்து வருங்கிற வகையில் அபு பக்கர் சித்திகன் இருக்கிறது ஒரு பெரிய பங்கு இருக்கிறது பெரிய பங்குனா முதல் பங்கு அவருக்கு தான் இருக்கிறது அதுக்கு பிறகு வளர்ந்த சாம்ராஜ்யத்தை தான் மற்ற அதனால ஆட்சி பண்ணாங்க அது கூட ரெண்டாக பிரிஞ்சு மூணாக பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க ஆனால் இந்த சாம்ராஜ்யமாக உண்டாக்குனது யாரு கிட்ட இவர் தான் ஒரு ஒரு ஆளுகையின் கீழே பெரிய பெரிய ரோமாபுரி சக்கரவர்த்திகள்லாம் எதிர்த்து பாரசீகர்லாம் எதிர்த்து அவங்களுக்கெல்லாம் படை அனுப்பி அவங்களை எல்லாம் விரட்டி அடித்து முறியடித்து நாங்கள் தான் இங்கே அரபு தீபகற்பத்தில் பெரிய சக்தின்னு காட்டினார்ல அந்த காட்டுவதற்கு அவர் எடுத்த முயற்சிகள் உறுதிப்பாடு அது ஒன்றுல தான் தீம் பண்ணுறார் மொத்தத்தில் நாட்டை சரி பண்ணணும் நாட்டை வந்து சீர்படுத்தாமல் எதுவும் செய்ய முடியாது என்பதில் சரியான ஒரு வேலையை செஞ்சார்கிறது பார்க்கணும் அதில் முக்கியமாக அவருடைய வேலையில் முக்கிய வேலை என்னென்னு கேட்டால் இந்த ஜக்காத்துங்கிற கடமை இல்லாமல் போயிருக்கும்ல அதை வந்து நிலைநாட்டி தந்தது அதில் அவரை கொண்டு நிலைநாட்டி இருக்கிறான் அடுத்ததாக என்னென்னு கேட்டால் இந்த யமா மாண்டு முசையில் மாட்ட போர் நடத்து இல்லையா அதில் வந்து நிறைய சகாபாக்கள் கொல்லப்பட்டாங்க அவன் ஒரு வலிமையான சக்தியாக இருந்தான் முசையில் மாங்கர் நான் நபின்னு சொன்னான்ல அவனும் ஒரு வலிமையான ஒரு சக்தியாக இருந்தான் அப்போ அவன் அவனுடைய இந்த வலிமையான சக்தியாக இருந்த காரணத்தினால அவனை எதிர்த்து எமாமாங்கிற இடத்துல போர் நடக்கும் பொழுது நிறைய சகாபாக்கள் கொல்லப்பட்டாங்க என்ன மாதிரி சகாபாக்கள்னா நல்ல குரானை ஓதி மனப்பாடம் செஞ்ச சகாபாக்கள் நிறைய பேர் கொல்லப்பட்டாங்க அப்போ அந்த எமாமா போர் முடிஞ்ச பிறகு உமர்ல இல்லாமல் என்ன செய்கிறாங்கன்னா அபு பக்கத்தில் வர்றாங்க வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா அந்த மாதிரி எமாமா போரில் எல்லாம் கொல்லப்பட்டாங்க கொல்லப்பட்டவங்கெல்லாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா குரானை மரணம் செஞ்சுருந்தவங்க குரானை மரணம் செஞ்சவங்கெல்லாம் கொல்லப்பட்டாங்கன்னு சொன்னால் குரான் இல்லாமல் போயிடும் குரான் எதை கொண்டு பாதுகாக்கப்படுது மரணம் செய்தவர்களை கொண்டு தான் பாதுகாக்கப்படுது அப்போ அது எல்லோரும் மரணம் செஞ்ச அப்படி பேர் போயிட்டாங்கன்னு வைங்க இன்னும் கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறாங்க அவங்களும் நாளைக்கு மொத்தம் போயிட்டாங்கன்னு வைங்க அப்போ குரான் என்பதே இல்லாமல் போயிடும் குரான்னு சொன்னால் மனசில் உள்ள ஓதி ஓதி பார்த்து ஏன்னா புக்காக ஆக்கி தொகுத்து தந்துட்டு போகலையில் அதனால் என்ன செஞ்சாங்கன்னு கேட்டால் உமரை சொல்கிறாங்க நாம் வந்து குரானை வந்து எழுத்தாக தொகுத்துடணும் அதை ஒழுங்குபடுத்தி ஆகணும் இல்லைன்னா வந்து குரான் இல்லாமல் போயிடும் அந்த ஏமாமா போகிறதுக்கு பிறகு அந்த உமருக்கு கவலை வந்து அபுபக்கிட்ட போய் சொல்கிறார் அவர் என்ன செய்கிறார் அபுபக்கர்னு மறுக்கிறார் ஆரம்பத்தில் ரசூலில் செய்யாத வேலை நம்ம எப்படி செய்கிறது தொகுத்து இப்படி ஆக்குறா இருந்தால் ரசூல் ஆகிட்டு போயிருக்கலாம்ல புராண தொகுத்து ஒரு வடிவமாக்கி தருவதை நோக்கமாக இருந்தால் அதை ரசூலில் செஞ்சுருப்பாங்க ரசூலில் செய்யாத ஒன்றை நான் எப்படி செய்வது அப்படின்னு அபுபக்கர் மறுக்கிறார் இது ஒரு நாள் நடக்கலை தொடர்ச்சியாக இவர் அடிமேல் அடி வைத்தால் அம்மி நகரம்னு சொல்கிற மாதிரி தொடர்ச்சியாக இவர் போய் பேசிக்கிட்டே இருக்கார் உமர் விடாம தொடர்ந்து ஒரு புதிக்கிட்டே வர்றார் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கிடையாது இப்போ மனப்பாடம் பண்ண எல்லோரும் மூத்தா போயிட்டா குரான் இங்கே எதை வச்சு நீங்கள் குரான்னு சொல்லுவீங்க அப்போ மனப்பாடம் பண்ணவங்க எல்லாம் போன பிறகும் அந்த குரானை பாதுகாக்கணுமா இல்லையா அதனால் என்ன செய்யணும் ஏற்கனவே எழுதி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அந்த எழுத்துக்களை வைத்து தொகுத்தே ஆக வேண்டும்னு சொல்லி வலியுறுத்துறார் திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்துக்கிறார் திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்த பிறகு தான் என்ன செய்கிறாருன்னா சரி நீ சொல்கிறது சரி தான் என்று அப்பு பக்கம் ஒத்துக்கிறாங்க ஒத்துக்கிட்டு ஜெயிது மனு சாபித்துங்கிறவரை வந்து கூப்பிட்றாங்க அவர் வந்து குரானை எழுதியவர்கள் அவர் வரார் குரானை எழுதுவதற்குன்னு நிறைய பேர் வச்சு
நீ தான் ரசூல்லாவுக்கு அருகில் இருக்கிறாய் இருந்தாய் குரானில் எழுதிட்டு இருந்த நீ மனப்பாடம் பண்ணி இருக்கிற இப்போ இந்த குரானை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒழுங்குபடுத்தி முறைப்படுத்தி ஆகணும் இல்லைன்னா குரானில் வந்து குழப்பம் ஏற்படும் என்று சொல்லி அவர்கிட்ட இந்த பொறுப்பை உடைக்கிறாங்க ஒப்படைச்சவனை அவர் என்ன செய் அவர் தான் என்ன செய்கிறாருன்னா குரானை தொகுத்து ஒரு ஒரு வடிவத்தை கொண்டு வர்றார் அப்போ குரானை தொகுக்கிறேன்டா என்ன அதை விளைக்கிற நீ குரானை தொகுத்தல் என்றால் இது என்னங்கிறத விளங்கினா தான் இது சம்பவம் வணங்கும் இப்போ ரசூல் சல்லா அலே செல்லத்துக்கு வந்து குரானுடைய வசனம் இறங்குதுன்னு வைங்க உதாரணமாக குரானை எழுதக்கூடியவர்கள் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி பேர் இருப்பாங்கன்னு வைங்க நம்பர் நம்ம கிடைக்கல அது போய் இருபத்தஞ்சி பேர் கிட்டே வருது இருபத்தஞ்சி பேர் குரானை எழுத்தாளர்கள் இருக்கிறாங்கல்ல இந்த இருபத்தஞ்சி பேரை ரசூல்லா கூப்பிட விடுவாங்க கூப்பிட விட்டா எல்லா நேரத்திலும் இருபத்தஞ்சி பேர் இருப்பாங்களா இருபத்தஞ்சி பேரும் என்ன ஒரு ஆஃபீஸ் போட்டு உட்காந்துக்கிட்டுருங்க வகி வந்தோன்னு எழுதுங்கட்டா நியமிச்சு வச்சுருந்தாங்க வகி வந்தவொன்னே கூப்பிடுப்பா இருந்தால் அப்படி கூப்பிடுவாங்க யார் அன்னைக்கு ஊரில் இருக்கிறான் அதுவும் இருபத்தஞ்சி பேரில் மூணு பேர் வருவாங்க இருபத்தி ரெண்டு பேர் தொழில் வரைக்கும் போயிருப்பாங்க அப்போ இருபத்தஞ்சி பேர் எழுதக்கூடியவர்கள் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு வசனம் வரும் பொழுதும் எழுத சொல்லும் பொழுது எல்லாரும் எழுதியிருக்க மாட்டார்கள் எல்லாரும் எழுத வாய்ப்பு கிடையாது இருபத்தஞ்சி பேர் எழுதியிருக்க மாட்டாங்க அப்போ ஒரு அன்னைக்கு யார் இருந்தாங்களோ அஞ்சு பேர் வருவார் அந்த அஞ்சு பேர் எழுதியிருப்பார் இந்த அஞ்சு பேர் எழுதின வசனம் இந்த இருபது பேர்கிட்ட இருக்காரு இவர் குரான் ஒரு ஏழு வச்சிருப்பார் இவர்கிட்ட இருக்கிற ஒரு இந்த அஞ்சு அஞ்சு பேர்கிட்ட உள்ள வசனங்கள் யார்கிட்ட இருக்காது அந்த இருபது பேர்கிட்ட இருக்காது ஏன்னா அவங்க எழுதுல அதில் அடுத்த ஒரு வசனம் வரும் அடுத்த ஒரு சூறாவே வரும் கூப்பிட விடுவாங்க ஒரு பத்து பேர் வருவாங்க அந்த பத்து பேர் எழுதியிருக்கிறது மீதி பாஞ்சு பேருக்கு தெரியாது அவங்க எழுதியிருக்க மாட்டாங்க அப்போ ஒவ்வொருத்தரையும் குரான் எழுதி வச்சிருந்தார்கள் யார்கிட்டையும் முழு குரான் இல்லை சுற்றுலா எழுத சொன்னாங்க எழுத சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் அவரை சுற்றுலா அந்த வகி வரும் பிரயாணத்தில் போயிட்டு இருப்பாங்க எழுதுறதுக்கு ஒரே ஒரு ஆள் கூட இருக்க மாட்டாங்க வந்து யாவப்படுத்தி எழுதுவாங்க அப்போ எழுதுறது வந்து ஒரு அதுக்கு ஒரு ஆஃபீஸ் போட்டு வர வர கண்டிப்பாக இங்கே தான் நீங்கள் இருந்தாவணும் எந்த டயத்தில் வேண்டாலும் எனக்கு குரான் வரேன் எழுதி கொண்டு வந்து ஏற்பாடு இருந்தால் எழுதி வச்சுப்பாங்க எல்லாரும் எல்லாரும் எழுதக்கூடிய ஒரு ஏற்பாடு அதை சுற்றுலா பண்ணலை கூப்பிடும் போது அவங்க எழுதிக்கிடுவாங்க அது எப்படி நிலைமையாக இருந்திருக்கு என்று கேட்டால் ஒவ்வொரு சகாபியும் குரான் எழுதி வச்சிருப்பாரு அவர்கிட்ட ஒவ்வொருத்தட்டையும் ஒரு ஐநூறு ஐநூறு வசனம் குறையும் அப்படி சு உதாரணம் சொல்லுவதாக இருந்தால் மொத்த குரானில் இவற்றை ஒரு ஐநூறு வசனம் இருக்காது அவர்கிட்ட வேறு ஐநூறு வசனம் இருக்காது இன்னொருத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் வசனம் அவர்கிட்ட இருக்காது இன்னொருத்தட்ட முந்நூறு வசனம் இருக்காது இன்னொருத்தட்ட வந்து அது ரொம்ப தூரம் தொலைக்கு பிரயாணத்தில் இருந்தவராக இருந்தார் பாதி வசனங்கள் இருக்காது ஆனால் அதான் குரான் பார் அவர் அவர் நினைச்சு இதுதான் எனக்கு ரசூலா எழுத சொன்னாங்க பார் அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் இதுதான் ரசூல்லா எழுத சொன்னதுன்னு வாதிட்டார்கள்னு சொன்னால் அப்போ குரானில் சண்டை வந்துடுமா இல்லையா அப்போ எது குரான் என்று கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த மனப்பாடம் பண்ணவங்க தான் நமக்கு ஆதாரம் மனப்பாடம் பண்ணுறவங்களை ஓத வச்சோம்னு சொன்னால் அதன்படி இருக்குதான்னு செக் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்காக தான் என்ன செய்கிறாங்கன்னு இந்த ஹாஃபில் ஹன்னா எல்லாம் இறந்துட்டாங்கன்னு சொன்னால் குரான் அழிஞ்சிடும் நிறைய பேர் இப்போ எம்மாமாவில் போயிட்டாங்க இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹாஃபில்களை வச்சு இந்த எழுத்தர்களுடைய ஏடுகளையெல்லாம் ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கு தான் செய் செய்துட்டு கொடுத்த வேலை அவர் என்ன செய்வார்னு கேட்டால் குரான் எழுதுகிற ஆளெல்லாம் ஒருத்தராக கூப்பிடுவார் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சுக்கிட்டு அலஹமதுல்லா இரப்பில் அலமி இருபது பேர் இருக்காங்களா ஓம் ஓன் ஏட்டில் இருக்குதா ஓ ஏட்டில் இருக்குதா நீ எழுதிக்கிறியா நீ எழுதிக்கிறியான்னு இருபது பேர்ட்டும் கேட்பாங்க பதினஞ்சு பேர் ஆமாம்பாங்க உதாரணமாக அஞ்சு பேர் இல்லையம்பாங்க எழுதிக்க இந்த பதினஞ்சு பேர் எழுதிக்காங்களே நீ விட்டுருக்குற அப்போ இந்த பதினஞ்சு பேர் எழுதுனது உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னு சொன்னால் நீ வி விடுபட்டிருக்கு நடத்தமே தவிர நீ வந்து அதை எழுதிக்கேம்பாங்க அழிப்பில் அந்த அழிக்கல் கிட்டாவே இருக்கா இல்லை என்ட்ட இல்லையா ஓன்ட இல்லாட்டி எழுதிக்க முட்டு பேர் இருக்குங்கிறாங்கல்ல அப்போ எல்லாத்தையும் கேட்பாங்க அதிகமான பேர் நாங்கள் வா மாதிரி சொல்ல சொன்னாங்க அது போக மனப்படம் பண்ணவங்களை கூட்டு கேட்பாங்க இந்த மாதிரி அழிப்புலாமி இந்த அழிக்கல் கிட்டாவில் அரை பிஃபின் மனப்படம் பண்ணியிருக்கிறியா ஆமாம் அவர் மனப்படம் பண்ணியிருக்காரு இவ்வளோ பேர் எழுதியிருக்கிறாங்க நீங்கள் கொஞ்சம் பேர் எழுதலை நீங்கள் எழுதிக்கிறீங்க இதுதான் செய்து பண்ண சாபித்து பண்ண வேலை அபுபக்கர் செஞ்ச வேலை உமர் செஞ்ச வேலை ஜெயிது மூணு சாபித் பண்ண வேலை என்னன்னு கேட்டால் குரானை தொகுத்தாங்க தொகுத்தாங்கிறவங்கள இல்லாதெல்லாம் ஒன்றும் உண்டாக்கலை புதுசாக ஒன்றும் செய்யலை ரசூல்லா எழுத சொன்னபடி எழுதிட்டாங்க அந்த எழுதின முறை எப்படி இருந்தது என்று சொன்னால் சிலர் எழுதி சிலர் எழுதாமல் இருந்தது அனைத்தையும் அனைவரும் எழுதவில்லை அதுக்கு வாய்ப்பும் இல்லை சில பேர் ரொம்ப எழுதியிருப்பாங்க சில பேர் கொஞ்சம் சில பேர் வந்து தொண்ணூறு சதவீதம் இரு
அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் விடுபட்டது வந்து சரி பண்ணுற அவசியம் இருக்கா இல்லை இது மார்க்கத்துக்கு விரோதம் கிடையாது இது ரசூலில் செய்யாத வேலைன்னு இது பார்க்க வேண்டியது ரசூலில் செஞ்ச வேலை தான் எழுத சொன்னாங்கள்ல அதான் எழுத சொன்னதை மிஸ் விட்டோம்னா எழுத சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் இதில் என்ன வேலை செய்ய போகிறோம்னு கேட்டால் யார் எழுதாமல் விட்டுருக்கிறார்களோ அவர்களே எழுத வைக்கிற வேலை தான் இது இதை வந்து ரசூலில் செய்ய இதெல்லாம் ஒவ்வொரு புரிய வைக்கிறாங்க ரசூலில் செய்யாத வேலையெல்லாம் கிடையாதுங்க அந்த ரசூலில் தான் எழுத சொல்கிறேன் எழுதக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு போனாங்களா வகி எழுதுறது தான் கார்த்திகை பொருள் வச்சு தானே இருந்தாங்க அப்போ குரானை எழுதுதல் என்பது ரசூலில் காட்டின ஒரு வழிதான் அந்த எழுதுவதை நம்ம முழுமைப்படுத்துகிறோம் அந்த எழுதுவதில் ஏற்பட்ட குறைகளை எழுத்தர்கள் விட்ட குறைகளை வந்து நம்ம சரி பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி விளக்கின பிறகு தான் அபுபக்கர் ஒத்துக்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு தான் என்ன செய்கிறாங்கன்னா செய்தவனு சாப்பித்து எல்லா எழுத்தர்களையும் கூப்பிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் ஏட்டையும் வாங்கி எல்லாத்தையும் எது இருக்குதோ அதை அவர் ஒரு பிறகு எழுதிக்கிறார் அலகம்து இல்லாயிர பிறகு ஃபினிஷ் இது வந்து உறுதியாச்சு இந்த சூறா வந்து அல்லாட்டிலிருந்து வந்தது என்பது இவ்வளோ பேரும் சாட்சி இவ்வளோ ஹாபில்களும் சாட்சின்னு அது உறுதியாயிடும் அப்புறம் பக்கராவை எடுப்பார் பக்கராவை எடுத்து ஒரு திரையாக கேட்பார் ஒரு திரையாக கேட்டவுடனே சிலர் இருக்குமாங்க சிலர் இல்லைம்பாங்க அப்போ யார்கிட்ட இல்லையோ அவங்க விட்டுட்டாங்கிறத வைத்து அந்த விடுபட்ட வசனங்களை பூர்த்தியான பிறகு இதுதான் பக்கராண்ட ஆயிரம் முறை அவர் ஒரு பிறகு எழுதுவார் உடனே இதுதான் பக்கரா சூறா அப்போ இதுதான் இது மட்டும் தான் இனிமேல் குரான் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் வச்சுக்கிறது குரான் கிடையாது என்று மூளை பிரதி வேணும்ல அந்த மூளை பிரதியை உண்டாக்குற வேலையை அவங்க செஞ்சாங்க அதில் கூட என்ன வரும்னு கேட்டால் ஒரு ஒன்பதாவது சூறாவுடைய கடைசி ரெண்டு வசனங்கள் அது வந்து இருக்காது ஆபிலுக்கெல்லாம் மனப்படம் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த வசனத்தை கேட்பார் ஏன்பா இந்த வசனம் பேண்டையில் ஒன்றில் ஒன் அம்பது பேர் எழுதுவாங்க வகி எழுதின ஆட்கள்கிட்ட கேட்டோம்னா யாருமே எழுதி வைக்கலை எதாவது அந்த வசனத்தை லக்கத்து ஜாவுக்கும் ஒரு சூழலும் என்ன அனுபவிக்கும் இருக்குல்ல உங்களுக்கு அந்த தூதர் வந்து விட்டார் உங்கள் மீது இறக்கம் உள்ள ஒரு சூழலை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு வசனம் ரெண்டு வசனங்கள் இந்த ரெண்டு வசனங்களில் தான் பிரச்சனை வருது மொத்த குரான்லேயே இந்த ரெண்டு வசனத்தில் பஞ்சாயத்து வருது என்ன பஞ்சாயத்துன்னா இந்த ரெண்டு வசனங்களை ஒருத்தரும் எழுதலை ஆனால் இதை மனப்பாடம் பண்ணியிருக்காங்க ஹாபிலுகள்லாம் இது ரசூலில் ஓதி காட்டினாங்க நாங்கள் மனப்பாடம் பண்ணியிருக்கிறோம்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அவர் என்ன செய்கிறாருனா எல்லாத்துக்கும் ரெண்டும் வேணுங்கிறார் எழுத்தும் வேணும் ஹிஃபுனும் வேணும்னு என்ன செய்கிறாரு அவர் நிற்கிறார் அப்புறம் தேடி கீடி பார்த்தா அந்த ஹுசைமான் ஒருத்தர் ஒருத்தர்கிட்ட அவர் ஒரு எழுத்தர் இருக்கார் அவரை கூப்பிடுங்க என்னோடனே அவர் மட்டும் எழுதி வச்சுருக்கிறார் இந்த லக்கர் ஜாபும் ரசூலுங்கிறது அந்த ஒரு ஆள் மட்டும் வச்சுருக்காரு ஒரு ஆள் வச்சுருந்தா அவங்களுக்கு நான் அவர் எழுதி எழுதியிருக்கிறாரு இவ்வளோ பேர் மனப்படம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த லக்கர் ஜாபும் ரசூலுங்கிற அந்த சூறா வந்து இவ்வளோ பேர் மனப்படம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதுவே போதும் ஒருத்தர் எழுதியும் வச்சுருக்கிறார் அப்போ நீங்களும் எல்லாம் எழுதிக்கிறீங்க அதை நீ நீங்கள் அன்னைக்கு அவரை சொல்லும்போது அவர் மட்டும் வந்திருப்பார் அந்த வசனம் இறங்கக்கூடிய நேரத்தில் வந்து அவர் அருகில் இருந்திருப்பார் நீங்கள் இல்லாமல் இருந்திருப்பீங்க அவர் மாத்திரம் எழுதியிருப்பார்னு சொல்லி புரிய வச்சு அந்த ஒரு வசனத்தில் மட்டும்தான் பஞ்சாயத்து வந்துச்சு இதனால இந்த பத்தொம்பது கூட்டம் காய்கள்ல அவங்க இந்த ரெண்டு வசனத்தை குரான் இல்லை பாங்க இந்த இந்த ரெண்டு வசனம் குரானில் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை இந்த சம்பவத்தை வச்சுட்டு அது குஜய் மாவட்டம் தான் இருந்துச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அதில் ஆனால் அந்த ஒரு ஆளுடைய இதை வச்சு மட்டும் நம்ம அதை எழுதலை மனப்பாடம் பண்ணியிருந்தாங்கல்ல நல்லாவே குரானை சொல்லும்போது இந்த குரான் வந்து உள்ள மூமினுடைய உள்ளங்களில் தான் பாதுகாக்கிறேன்னு சொல்கிறான் இது சுதூர் இல்லது என ஊத்துலையில் மையில் கல்வி பான்களுடைய உள்ளங்களில் பாதுகாக்கப்படுதுன்னு நல்லா சொல்கிறான் குரான் நாமே இறக்கணும் நாமே பாதுகாப்போம்னு சொன்னால் மனப்பாடம் செய்ய வைக்கிறது தான் நல்லா சொல்லி காட்டணும் அதனால தான் குரான் வந்து இன்றைக்கி எளிதாக மனப்பாடம் பண்ணுறோம் எந்த ஒரு நூலையாவது மனப்பாடம் பண்ண முடியுமா எந்த ஒரு நம்ம தாய்மொழியில் உள்ள நூலையாவது ரா கம்ப ராமாயணத்தை மனப்பாடம் பண்ணி யாராவது இருக்கிறாங்களா இல்லை அது பகவத்கீதையை மனப்பாடம் பண்ணவங்க யாராவது இருக்கிறாங்களா இல்லை பைபிளில் முழுசாக மனப்பாடம் பண்ண யாராவது இருக்கிறாங்களா இல்லை நல்லா எதில் பாதுகாக்கிறான்னா அப்படி உள்ளத்தை அப்படி மனசில் உட்கார்ற மாதிரி என்ன செய்கிறாங்களா அதை அமைச்சிருக்கிறோம் உள்ளத்தில் வந்து சின்ன பிள்ளைய கூட மனப்பாடம் பண்ணிவிடுது பத்து வயசு பிள்ளை கூட குரானை மனப்பாடம் பண்ணிடுது அப்போ குரான் என்பது உள்ளங்களில் தான் பாதுகாக்கப்படுது அந்த வேலையை செய்கிறது தான் அடிப்படை அதில் உள்ளது எழுத்தாக்கினார் அவர் உள்ளங்களில் உள்ளது என்ன செய்கிறாரு மனப்பாடம் பண்ணி இவர்கள் அனைவரையும் வைத்து கொண்டு கேட்டு செஞ்சார் அப்போ இந்த குரானில் வந்து இந்த வேலையை அவர் செய்யாமல் விட்டுருந்தார் என்ன ஏற்பட்டுருக்குமோ இதை செய்யாமல் ஒரு வாரம் ஆட்சியை பண்ணிட்டு போயிட்டார்னு வைங்க அவருடைய காலத்துக்கு பிறகு ஒரு அடுத்தடுத்த காலங்கள் என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் இவர்கிட்ட இந்த எழுத்தாளர்கிட்ட உள்ள குரான் ஒருத்தர் வச்சுருப்பார் நூறு பேர
இந்த குரானை பாதுகாக்கிறது உள்ளத்தில் எல்லா பாதுகாத்தாலும் எழுத்து வடிவத்திலையும் பாதுகாக்கணும்னு அதை முயற்சி எடுத்து செஞ்சாங்கல்ல அந்த பிரதியை வந்து எழுதி அவர் கை வசத்தில் வச்சுக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் உமர் காலத்தில் உமர் கையில் இருந்துச்சு உமர் உமரில் நான் மூத்த பண்ணணும்னா ஹப்ஸா கையில் இருந்துச்சு அவங்க அவங்க மகள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் அப்போ அந்த மூளைப்பிரதிக்கு மாத்தமாக யாராவது பேசினா பிடிச்சி போடுவாங்க டே குரான்னு சொன்னால் இதான் மூளைப்பிரதி இதன் பிரகாரம் தான் குரானை வைத்துக் கொள்ளணும்னு சொல்லி அந்த குரானை தொகுக்கிற ஒரு வேலையும் யார் செஞ்சது அபுபக்கர் சித்திக்கு தான் செஞ்சாங்க அவரை கொண்டு என்ன ஆகிருக்குன்னு கேட்டால் நிறைய சமுதாயத்துக்கு ஆட்சிக்கு நன்மை ஏற்பட்டிருக்கு இஸ்லாமிய கொள்கையை காப்பாற்ற வச்சுருக்கிறான் கொஞ்சம் காத்துங்கிற கடமையை காப்பாற்ற வச்சுருக்கிறான் அல்ல அவருடைய வேதத்தை அவரை கொண்டு காப்பாற்ற வச்சுருக்கான் இன்னும் பல அவருடைய வரலாறுகளுடைய செய்திகளை இன்சால நம்ம அடுத்தது நாங்களை பார்க்கணும்